আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের অনলাইন ক্লাসে তোমরা যারা যারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আজকের ক্লাসে জয়েন করেছো আজকে আমি তোমাদের সাথে আসি তোমাদের তুষার ভাইয়া এবং আমি পড়াশোনা করছি বুয়েটে তো প্রথমেই হচ্ছে সবাইকে আগে অভিনন্দন জানিয়ে নি যে তোমরা হচ্ছে নবম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ধাপে পদার্পণ করতে যাচ্ছ যে সামনে তোমাদের হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষা এবং কিছুদিন পরে হচ্ছে স্কুলের গন্ডি পার করবা তোমরা কলেজে যাবা এবং কলেজ থেকে তারপরে ভার্সিটিতে তো যারা হচ্ছে এখন থেকে ছোট ছোট স্বপ্ন দেখতেছ সেই স্বপ্ন যাতে পূরণ হয় সেই জন্যই হচ্ছে তোমাদের সাথে আমাদের পথ চলা যাতে আহ পথ শুরু এবং সেটা যাতে মসৃণ হয় সেজন্যই আমরা হচ্ছে হেল্প করতে যাব ঠিক আছে আচ্ছা ওকে ঠিক আছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি সবাই অনেকে সালাম দিস ওকে অরিত্র বলছো আদাব আচ্ছা তসিফ বলছো যে আপনার ক্লাস আগে করছি আজকে ফার্স্ট টাইম দেখলাম হ্যাঁ তোমরা যারা হচ্ছে আগে থেকে ক্লাস করতা ক্লাস নাইনে থাকতে তারা হচ্ছে ওয়াকমে ক্লাস করতা আর আজকে হচ্ছে আমরা স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে ক্লাস করাচ্ছি স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে করাচ্ছি না আর কি স্মার্ট বোর্ডে করাচ্ছি তো এটাও তোমাদের জন্য নতুন এক্সপিরিয়েন্স তো আমি হচ্ছে একটা ইয়েস নো পোল দিচ্ছি যে তোমরা আগে উদ্ভাসের সাথে কে কে যুক্ত ছিলা বা উদ্ভাসের স্টুডেন্ট ছিলা বা আজকে কে কে নতুন যদি আগেও যুক্ত থাকো তাহলে হচ্ছে ইয়েস দিবা আর যদি না থাকো তাহলে হচ্ছে নো দিও ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ যারা যারা হচ্ছে আদাব দিচ্ছ এবং সালাম দিচ্ছ ওকে ঠিক আছে নাইস ঠিক আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেকেই ছিলা যুক্ত বাট অনেকের নতুন যারা যারা নতুন আশা করি উদ্ভাসের সাথে তোমার পথ চালা সুন্দর হবে এবং দৃঢ় হবে আচ্ছা ঠিক আছে তো আচ্ছা যারা যারা নাম জানতে চাচ্ছ আমি তো আমার পরিচয় দিয়েছি যে আমার নাম হচ্ছে তুষার আর আমার ইউনিভার্সিটি এখন কারেন্ট ইউনিভার্সিটি হচ্ছে বুয়েট বুয়েটের আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্টে আমি পড়াশোনা করছি এবং আমার কলেজ ছিল হচ্ছে সেন্ট জোসেফ কলেজ ওকে এই হচ্ছে আমার পরিচয় আর এই তো সবাই আমরা এখন ইন্ট্রোডাকশন এর পর্ব শেষ করি একটু জানাও তো ভাইয়া যে তোমরা তোমাদের পড়াশোনার কি অবস্থা এখন জানি তো বার্ষিক পরীক্ষা শেষ মাত্র হচ্ছে শুরু করতেছো তোমরা স্টিল কার কি অবস্থা সেটা একটু জানো ঠিক আছে ওকে রেস্টে আসো আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি ভালো চিলে আসো অনেকে অনেকের হচ্ছে আহ বার্ষিক পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করেছো যারা যারা করেছো তাদের হচ্ছে অভিনন্দন সবাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো ঠিক আছে নাইস 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 খুবই ভালো খুবই ভালো ওকে আজকে হচ্ছে আমরা ওই যে তোমরা যে দশম শ্রেণীতে পড়তে যাচ্ছ একটা চ্যাপ্টার যেটা অনেকে ভয় পায় আমরা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট টার্গেট হচ্ছে আমরা এই চ্যাপ্টারটাকে ভয় পাবো না ঠিক আছে আজকে হচ্ছে অধ্যায় এগারো পড়বো আমরা খনিজ সম্পদ এবং জীবাশ্য এটা কলেজে গেলে হচ্ছে আহ জৈব রসায়ন হয়ে যাবে এই যে জীবাশ্য এই কথাটা দিয়েই হচ্ছে আমরা শুরু করব বা এখান থেকেই হচ্ছে এই চ্যাপ্টারটা শুরু হবে ওকে তো আমরা হচ্ছে পড়াশোনায় শুরু করি যারা যারা হচ্ছে ওকে নাইস 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 ঠিক আছে চলো আমরা সি ওয়ান শুরু করি তার আগে তুমি হচ্ছে আজকের ক্লাসে আমি যখন যখন তোমার কাছে রেসপন্স চাইবো তখন তুমি হচ্ছে আহ টিচার ইন বক্সের রেসপন্স করবো আমার সাথে সাথে এবং যখন বলবো যে না ভাই এখন কথা বলা যাবে না এখন হচ্ছে মনোযোগ দাও তখন মনোযোগ সহকারে ফোনটা দিকে তাকিয়ে তুমি হচ্ছে ক্লাসে মনোযোগ দিবা ঠিক আছে তো এই ডিল তোমাদের সাথে আমাদের আহ এই ডিল নিয়ে আমরা শুরু করি ওকে তাহলে শোনো ভাইয়া তুমি একটু তোমার আশেপাশে তাকাও এখন দেখো তো তুমি কি কি দেখতে পাচ্ছ তুমি প্রথমে দেখো তুমি যদি ক্লাসেও মানে আশেপাশে না থাকে যদি হচ্ছে ক্লাসের মনিটরের দিকে তাকাও বা তোমার স্ক্রিনের দিকে তাকাও তাহলে তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে একটা রিমোট দেখতে পাচ্ছ তারপরে হচ্ছে পেন দেখতে পাচ্ছ অ্যান্ড পিছনে মনিটর দেখতে পাচ্ছ যা কিছু দেখতে পাচ্ছ সব কিছুর মধ্যেই একটা বিশেষ ধরনের যৌগ একদম কমন বা সব কিছুর মধ্যেই থাকে সেইটা হচ্ছে হাইড্রোকার্বন ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে হ্যাঁ আমি মেসেজ দেখি সবার মেসেজই দেখি তবে মেসেজ দেখতে তো আসিনি আমি হচ্ছে পড়াতে আসছি পড়ানোটা মেইন সাথে সাথে তোমাদের যদি কোনো প্রবলেম থাকে সেটা যেমন ধরো তুমি আশেপাশে কি দেখতে পাচ্ছ মানুষ দেখতে পাচ্ছ ঠিক আছে হিউম্যান বডি মানুষ তারপরে 
যা যা দেখো ফোন মোবাইল ফোন মানুষের বডির মধ্যে চোখ কান নাক গলা এবং যদি আমি সেল পর্যন্ত যাই কোষ ঠিক আছে আমাদের যে কোষ দেহ বায়োলজিতে তোমরা পড়ার কথা কোষ দেহ তারপরে ধরো যে ডি এন এ হুম তারপরে তুমি আজকে কি খাইছো অবশ্যই অনেকে ভাত খেয়েছো ডিম খেয়েছো ভাত ডিম ভাতের মধ্যে ভাত তারপরে ডিমের মধ্যে কি থাকে প্রোটিন হাইড শর্করা আমিষ এই সব কিছুর মধ্যে কি থাকে জানো থাকে হচ্ছে একটা জিনিস সেটার নাম হচ্ছে হাইড্রোকার্বন আমরা যেখানেই যাই না কেন হাইড্রোকার্বন আমাদের পিছু ছাড়ে না ঠিক আছে হ্যাঁ আচ্ছা আই ঠিক আছে তো আমরা হচ্ছে এই জন্য এই মিমটা দেখানোর ট্রাই করছি যে আমি যাই দেখি আশেপাশে যেদিকেই তাকাই হাইড্রোকার্বন তুমি তোমার দেয়ালের দিকে তাকাও সিমেন্ট আছে সিমেন্টের মধ্যে হাইড্রোকার্বন আছে তুমি লাইটের দিকে তাকাও ওটার মধ্যে প্লাস্টিকের বডি আছে হাইড্রোকার্বন আছে ইভেন আমি যদি এই ছবিটার মধ্যেও তাকাই এর বডির মধ্যে হাইড্রোকার্বন আছে এর কাপড়ের মধ্যে হাইড্রোকার্বন আছে এই যে যে টয়টা দেখতে পাচ্ছ ও কিসের তৈরি জানো ও হচ্ছে প্লাস্টিকের তৈরি প্লাস্টিকও কিন্তু এক ধরনের হাইড্রোকার্বন এবং এটা একটা পলিমার ঠিক আছে প্লাস্টিক এভরিথিং সব কিছুই হাইড্রোকার্বন দিয়ে গঠিত এখন ভাইয়া কোয়েশ্চেন হচ্ছে হাইড্রোকার্বনটা কি হুম হাইড্রোকার্বন জিনিসটা কি দেখো তারপরে দেখো ও ভালো কথা আর একটা বিষয় তোমরা যারা হচ্ছে ডায়েট টাইট করো বা খাবার নিয়ে সচেতন তারা যেন যে ভাত বা হচ্ছে রুটি এগুলোকে কার্বোহাইড্রেট বলে কার্বোহাইড্রেট কিন্তু ওই যে হাইড্রোকার্বন থেকেই আসছে ঠিক আছে এই জন্যই হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট বলে দেখো দুইটা ওয়ার্ড লুকা আছে কার্বন আর হাইড্রোজেন ঠিক আছে এইচ এই যে ফাহিম বলে দিছে তারপরে শ্রাবণ বলতেছে রাইট রাইট অ্যান্সার দিচ্ছ ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে চলো আমরা দেখি যে কার্বন আর হাইড্রোজেন এবং আমরা হাইড্রোজেন এবং কার্বন দ্বারা গঠিত যৌগকেই হচ্ছে হাইড্রোকার্বন বলি তো যেহেতু আমরা হাইড্রোকার্বন নিয়ে পড়াশোনা করব আমরা একটু দুইটা মৌলই যেহেতু এই দুইটা মৌল নিয়ে যেহেতু আমাদের সামনে আনাগোনা বাড়বে তো আমরা এই দুইটা মৌলের একটু বৈশিষ্ট্যগুলো জেনে নিই এটা ছিল হচ্ছে আমাদের সবার প্রিয় কার্বন তোমরা নাইনে নাইনে থাকতে পড়ছো যে কার্বনের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে ছয় এবং এই যে এটা হচ্ছে তার ইলেকট্রন বিন্যাস টু এস টু এবং টু পি টু আর হাইড্রোজেন তো সবার প্রিয় হাইড্রোজেনের হচ্ছে এক নম্বর সব দিক দিয়ে সে এক নম্বর তার আসেই হচ্ছে একটা ইলেকট্রন সেটা হচ্ছে ওয়ান এস ওয়ান এবং আমরা যদি যোজ্যতা বা যোজনী বলি এটার যোজনী কত বলো তো কত ছিল যোজনী একটু জানাও তো ভাইয়াকে চ্যাট বক্সে হাইড্রোজেনের যোজনী কত ছিল হ্যাঁ ভেরি গুড ভেরি গুড হ্যাঁ জড় বস্তুতে হাইড্রোকার্বন থাকে সব কিছুতেই থাকে যোজনী হচ্ছে এটার চার আর হাইড্রোজেনের যোজনী ছিল হচ্ছে এক আচ্ছা যোজনীকে আমরা হাতও বলতাম তাই না আচ্ছা এক যোজনীকে আমরা হাত বলতাম তাই বলতাম যে কার্বনের হচ্ছে চারটা হাত আর হাইড্রোজেনের হচ্ছে একটা হাত এটা দ্বারা আমরা কি বুঝতাম ওই যে রাসায়নিক বন্ধনে যে কার্বন এক যুজি চারটা মৌলের সাথে সমযোজী বন্ধন গঠন করতে পারে ঠিক আছে তো হাইড্রোকার্বন আমরা যদি সবচেয়ে ছোটটা নেই একটা কার্বন বিশিষ্ট হাইড্রোকার্বন যদি আমরা হিসাব করি তাহলে দেখো একটা কার্বনের হাত থাকে হচ্ছে চারটা চারটা হাতে চারটা হাইড্রোজেন বসতে পারবে কারণ কি ওর যোজনী এক ওর যোজনী চার ঠিক আছে ধরো যে যার চারটা হাত সে কয়টা হ্যান্ডশেক করতে পারবে চার হাত দিয়ে চারটা হ্যান্ডশেক করতে পারবে সেই হিসাবে ঠিক আছে ওকে তাহলে হচ্ছে এই হচ্ছে আমাদের সবার প্রিয় সবার পরিচিত সবচেয়ে পপুলার মিথেন এবং এও কিন্তু হাইড্রোকার্বন পরিবারের একজন সদস্য এর নাম হচ্ছে মিথেন ঠিক আছে ওকে এই পর্যন্ত কি কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে আশা করি এইগুলো আমরা শিখে আসছি ঠিক আছে ভাই এখন কথা হচ্ছে যে ভাইয়া হাইড্রোকার্বন তো আমরা আমাদের বডিতে আসে ঠিক আছে বা আমাদের আশেপাশে আসে সেটা আমরা কিভাবে ইউজ করব এবং এগুলো আমরা পাই কিভাবে ঠিক আছে যে মিথেন আছে ইথেন আছে প্রোপেন আছে বিউটেন আছে অক্টেন আছে আবার পেট্রোল ডিজেল ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু আছে ঠিক আছে তো এই জন্য হচ্ছে আমরা আবার শুরুতে চলে যাব জি বাস্য এই কথাটার মানেটা আমার বুঝতে হবে তো তোমাদের কাছে হচ্ছে আমার কোয়েশ্চেন যে ভাই জীবাশ্য কি একটু জানাও তো ইনবক্সে এই যে এখন রেসপন্স করো সবাই জীবাশ্য এই জিনিসটা বলতে তুমি কি বুঝো মারুফ বলছে ফসিল ফসিল ফুয়েল শ্রাবণ বলতেছ ঠিক আছে ফসিল ফসিল 
ফসিল মাটি এই তো আমি এই কথাগুলো চাচ্ছিলাম মাটির নিচে প্রাপ্ত খনিজ মাহিরা বলছো ঠিক আছে জ্বালানি আচ্ছা অনেকে আনসার দিচ্ছ আমরা দেখতে পাচ্ছি ফসিল কথাটা সবাই বলতেছো খনিজ সম্পদ বলতেছো অনেকে বলতেছো জানি না ঠিক আছে তো ঠিক আছে যেহেতু আমি অনেক বেশি পাচ্ছি ফসিল কথাটা ফসিল কথাটা আমি লিখে নিলাম আচ্ছা এইবার আসি যে ফসিল জিনিসটা কি আসলে ঠিক আছে এই যে আমরা যে পৃথিবীতে বাস করতেছি ঠিক আছে পৃথিবীর চেহারা যদি আমরা দেখতে চাই তোমরা তো সবাই পৃথিবীতেই থাকো নাকি নাকি অন্য কোনো গ্রহ গ্রহে থাকো আবার আচ্ছা তো ধরো এই হচ্ছে আমাদের প্রিয় পৃথিবী ঠিক আছে এবং এইখানে ধরো যে এরকম একটা ম্যাপ আছে মাঝখান দিয়ে সমুদ্র আছে ওকে এ হচ্ছে পৃথিবী পৃথিবী কিন্তু আজকে যেমন তুমি দেখতেছো আরো মিলিয়ন মিলিয়ন বছর আগে আরো চার পাঁচ মিলিয়ন বছর আগে বা হাজার হাজার বছর আগে কোটি কোটি বছর আগে এরকম ছিল না পৃথিবীতে মানুষ ছিল না ঠিক আছে বা অন্য অনেক প্রাণী ছিল না তারা যাদের এখন হচ্ছে আবির্ভাব হয়েছে আবার অনেক প্রাণী ছিল যারা এখন নাই ঠিক আছে এরকম একটা প্রাণীর নাম বলতো কি আছে ওকে আর আপ মঙ্গল গ্রহে থাকো ঠিক আছে সমস্যা নাই বলতো তোমাদের এরকম একটা প্রাণী এই তো ঠিক আছে আমি যারা যেটা চাচ্ছিলাম ডাইনোসর যেমন ধরো যে অনেক আগে পৃথিবীতে হচ্ছে ডাইনোসর ছিল ঠিক আছে এখন নাই তো মিলিয়ন মিলিয়ন বছর আগে অনেক অনেক জীব উদ্ভিদ প্রাণী এগুলো হচ্ছে মারা যাওয়ার পরে কি হয়েছে সেডিমেন্টেড হয়েছে বা মাটির নিচে চাপা পড়ছে সেটা আরো বছর 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 গিয়ে কি হয়েছে বলতো পচে তারপরে এরা ডিকম্পোস্ট হয়েছে বা বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোকার্বনে পরিণত হয়েছে এবং যেগুলাকে আমরা আসলে ফসিল বলি বা ফসিল ফুয়েলও বলি অনেক সময় ঠিক আছে তো একটা ফসিল কিভাবে ক্রিয়েটেড হয় সেটা দেখার আগে তোমরা তোমাদের বইয়ে মানে এই চ্যাপ্টারটা একটু খুলে দেখো অধ্যায় এগারো একদম প্রচ্ছদে একটা ছবি আছে যেরকম ঠিক আছে একটা মাছ বা কিছু একটা ওর হচ্ছে এরকম কঙ্কাল দেওয়া ঠিক আছে এরকম একটা কিছু দেওয়া আছে আই হোপ আমাদের বই এরকম একটা ছবি দেওয়ার দেওয়ার কথা আর কি এই জিনিসটাই কিন্তু একটা ফসিল ঠিক আছে এটা কোটি কোটি বছর আগে তৈরি হয়েছে এখন একটা ফসিল কিভাবে তৈরি হয় তোমরা কি দেখতে চাও ওকে ঠিক আছে অনেকে বলতেছো হ্যাঁ দেখতে চাই ওকে ঠিক আছে চলো আমরা একটা ফসিলের জীবন দেখে আসি ঠিক আছে দেখো এই হচ্ছে একটা মাছ ঠিক আছে এই মাছটা অনেক অনেক বছর আগে প্রি হিস্টোরিক ফিশ মানে প্রাগৈতিহাসিক একটা মাছ পঞ্চাশ মিলিয়ন বছর আগে ওকে আমরা দেখতেছি তো দেখো কি হয় আসলে কালের গর্ভে ও কিভাবে হারিয়ে যায় এবং ওকে আমরা কিভাবে খুঁজে পাবো আবার দেখো মারা গেল মারা যাওয়ার পরে বছরের পর বছর গেল এবং আস্তে আস্তে কিন্তু স্তর স্তরে স্তরে সে চাপা পড়তে থাকলো এবং একটা জিনিস দেখবা যে ওর যে বডির যে সেলগুলা বা টিস্যুগুলা যেগুলো সফট টিস্যু সেগুলো আগেই পচে মাটির সাথে মিশে যায় এবং একদম ফাইনালি যেটা থাকে দেখো সফট টিস্যুস হচ্ছে আগেই ডিকেড হয় আর যেগুলো নর্মাল বোন শক্ত সেগুলো হচ্ছে থেকে যায় এবং সেগুলাই আস্তে আস্তে মিনারেল হয়ে কি হয় শক্ত হয়ে ফসিলে টার্ন করে ঠিক আছে ফসিলে পরিণত হয় এবং তোমরা দেখতে পাবো যে তোমাদের বইয়ে এই যে এখানে জানি না ঝাপসা কিনা এখানে একটা মাছের কঙ্কাল দেখা যাচ্ছে এরকম একটা জিনিস হচ্ছে ক্রিয়েটেড হয় এটাই বেসিক্যালি ফসিল ঠিক আছে ওকে নাইস 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 ঠিক আছে একটু ঝাপসা যেহেতু একটু সাদা এই জন্য হচ্ছে দেখতে অসুবিধা হইতে পারে তোমাদের বাট স্টিল এখানে যে জিনিসটা আমরা দেখাচ্ছি এটা আসলে এই যে এরকম একটা ছবি ঠিক আছে একটা মাছ কিভাবে আস্তে আস্তে কালের গর্ভে ফসিলে পরিণত হয় ওকে এখন ভাইয়া ফসিল জিনিসটা তো হচ্ছে কি হয় ধরো আমি যদি পৃথিবীর ইয়া আঁকি পৃথিবীকে ধরো আমি এইভাবে কেটে ফেললাম ঠিক আছে কোনভাবে কেটে ফেললাম ধরো এই যে মাঝখান থেকে একদম তরমুজের মতো কেটে করে কেটে ফেললাম ঠিক আছে তোমরা বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বই এইভাবে দেখতে পারো যে পৃথিবীকে যদি আমরা কেটে ফেলি বা এইভাবে প্রস্তচ্ছেদ করি তাহলে দেখবা যে পৃথিবীর কয়েকটা স্তর আছে ঠিক আছে আমরা দুইটা স্তরই দেখলাম বাকিগুলো হচ্ছে হাতে আঁকি অ্যান্ড এরকম বেশ কিছু স্তর আমরা দেখতে পাবো প্রত্যেকটা স্তরে একটা একটা করে খনিজ পদার্থ পাওয়া যায় কোথাও দেখবা তোমরা শিলা পড়ছো না শিলা প্রাইমারিতে থাকতে বা বাংলাদেশে বিশ্ব পরিচয় যে শিলার এক একটা স্তর থাকে 
ওই শিলার স্তর অনুযায়ী আমরা হচ্ছে খনিজ সম্পদ আহরণ করি এই যে এইভাবেই হয় ওই যে একটু আগে যে আমরা এনিমেশনটা দেখলাম সিমুলেশনটা দেখলাম ওইভাবেই হচ্ছে ক্রিয়েটেড হয় সবার আগে থেকে ভূপৃষ্ঠ তারপরে আমরা যত নিচে থাকি তত হচ্ছে খনিজ সম্পদ আমরা পেতে থাকি ঠিক আছে ওকে এই পর্যন্ত আশা করি সবার বোঝার কথা ঠিক আছে তো এইগুলো আসলে ফসিলের পরেই ক্রিয়েটেড হয়েছে ঠিক আছে তো আমরা দেখলাম হাইড্রোকার্বন আমরা বেসিক্যালি কোথা থেকে পাই মানে ফসিল থেকে পাই অ্যান্ড ফসিলগুলো কীভাবে ক্রিয়েটেড হয় সেটাও দেখলাম মিলিয়ন মিলিয়ন বছর আগের যে জৈব সম্পদ ছিল বা জৈব অস্তিত্ব ছিল সেগুলো একসময় নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পরে মাটির নিচে চাপা পড়তে পড়তে ফসিল ক্রিয়েটেড হয়েছে অ্যান্ড দেখো আমরা একটা আর একটা কার্টুন দেখতে পাচ্ছি যে এখানে হচ্ছে একটা ডাইনোসর মারা গেছে ওর নাম হচ্ছে রেক্স অ্যান্ড ওর বন্ধু হচ্ছে ওর জন্য আশীর্বাদ করতেছে যে হি ইজ গোয়িং টু বি এ বেটার প্লেস পসিবলি টু পাওয়ার অ্যান্ড এইটি সিক্স জেট মানে হচ্ছে যে দেখো ফসিল থেকে কিন্তু আমরা ফসিল ফুয়েল পাই রাইট তো ফসিল ফুয়েল যদি পাই সেইখান থেকে কি পাবো আমরা পেট্রোল ডিজেল বা হোয়াটএভার অন্য অন্য জ্বালানি পাবো তো আমরা ধরো তুমি আজকে যে গাড়িটা চালাচ্ছ সেখানে যে পেট্রোলটা ইউজ করতেছ সেটা কিন্তু হয়তো কোনো একটা ডাইনোসরের হাড্ডি থেকেও আসতে পারে ঠিক আছে কে জানে ওকে আচ্ছা কঙ্কাল কি পচে না হ্যাঁ ভাইয়া পচে তো বাট অনেক সময় হচ্ছে মানে পচানোর জন্য ভালো একটা কোয়েশ্চেন করছে একজন যে কঙ্কাল কি পচে কিনা কঙ্কাল পচানোর জন্য হচ্ছে তোমার অনুজীব লাগে যদি আশেপাশে ওই অনুজীবগুলো কাজ না করে তখন কিন্তু ধরো এটা একটা হার ঠিক আছে এটাই ডাইনোসরের হার এটার জন্য ব্যাকটেরিয়া লাগবে পচানোর জন্য বাট সামহাও এটার কাছে ওই ব্যাক মানে এটার আশেপাশে এটা যেখানে আছে সেখানে ওই ব্যাকটেরিয়াটা নাই তখন কি হবে ওখানে চাপা পড়তে থাকবে প্রেশার পাবে বাট কিন্তু পচবে না ঠিক আছে আমরা যে ফসিলগুলো পাই অনেক সময় দেখো খবরে বা প্রত্নতত্ত্ববিদরা ফসিল খুঁজে পায় সেগুলো কিন্তু হচ্ছে ওই যে ওইভাবে লাকিলি হচ্ছে পচে নাই বাট হচ্ছে রয়ে গেছে ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে তো আমরা হচ্ছে এটা দেখলাম অ্যান্ড হাইড্রোকার্বন এবং হাইড্রোকার্বন থেকে উদ্ভূত যৌগ সমূহকে হচ্ছে জৈব যৌগ বলে জৈব কথাটার মধ্যে থেকেই তো আমরা বুঝতে পারি যে জীব আছে জীব দেহ থেকে যেসব হাইড্রোকার্বন আমরা পাই সেগুলো কি জৈব যৌগ আচ্ছা ঠিক আছে অ্যান্ড ধরো আমি আর একটা ইনফরমেশন দিই তোমাদের দেখো জীব দেহ তো পচে জীবাশ্ব জ্বালানি হবে তাই না জীব থেকে কি হয় বলো তো জীবাশ্ব হবে ওকে তো আমাদের তো জীব মানে খালি যে আমরা প্রাণী গরু ছাগল হাঁস মুরগি এরকম না বা ডাইনোসর উদ্ভিদ তো আছে যদি হচ্ছে উদ্ভিদ পচে হ্যাঁ উদ্ভিদ পচে যে শিলা স্তর বা যে জীবাশ্ম তৈরি করে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে কয়লা আচ্ছা আর প্রাণী যেমন ধরো তোমাদের মানে মানুষ হাঁস মুরগি গরু ছাগল ইত্যাদি ইত্যাদি সব প্রাণী পচে প্রাণী দেহ থেকে আমরা কি পাবো বলতো প্রাণী দেহ থেকে পাবো হচ্ছে জীবাশ্ম বা ফসিল যে ফসিলটা পাবো সেটা কি সেটা হচ্ছে পেট্রোলিয়াম তেল পেট্রোলিয়াম কথাটা তোমাদের অনেকের কাছে পরিচিত লাগতে পারে যে খনি থেকে যেই তেলের মিশ্রণটা আমরা আহরণ করি সেটাই হচ্ছে পেট্রোলিয়াম অয়েল এটাকে আমরা অপরিশোধিত তেল বা ক্রুড অয়েলও বলি অনেক সময় তোমাদের বই লেখা আছে দেখবা এটাকে আমরা ক্রুড অয়েল বলি আচ্ছা ক্রুড অয়েলের মধ্য থেকেই আমরা বেসিক্যালি আমাদের যে অন্যান্য যে জ্বালানিগুলা সেগুলো হচ্ছে পেয়ে থাকি ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে তো দেখো এই যে আমরা এবার হচ্ছে হাইড্রোকার্বন পৃথকীকরণ কিভাবে করি সেটা একটু দেখি কোল বা কয়লা এটা আমরা বেসিক্যালি পাই উদ্ভিদ থেকে এটা বেসিক্যালি ওই যে এটা যেহেতু সলিড আকারে থাকে সলিড মানে বুঝে তো কঠিন কঠিন পদার্থ আকারে থাকে যেহেতু সেগুলো এগুলোকে পৃথক করার আগে কি করতে হয় আমরা খনি থেকে জাস্ট খনন করেই বের করতে পারি বাট মজা যেটা মানে মজার বিষয় যেটা বা যেটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট সেটা হচ্ছে ক্রুড অয়েলের ক্ষেত্রে ঠিক আছে ক্রুড অয়েল আমরা বেসিক্যালি পেয়ে থাকি হচ্ছে অনেক কষ্ট করে পাই ঠিক আছে ধরো প্রথমে একটা খনি আবিষ্কার করতে হয় যে না কোন জায়গায় হচ্ছে বেশি করে ক্রুড অয়েল আছে তোমরা দেখবা যে অনেক সময় অনেক অনেক সময় খবরে দেখো যে গ্যাসের খনি পাওয়া গেছে বা পেট্রোলিয়ামের খনি পাওয়া গেছে কোনো একটা দেশে যেমন ধরো যে কাতার তাই না বা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কিন্তু ওই ইয়াটা বেশি কেন বলতো এখানে মরুভূমি আছে তার মানে আগে অনেক বেশি ইয়া 
চাপা পড়তে পড়তে এখন এখানে মরুভূমি বাট আগে কি ছিল এখানে প্রাণ অস্তিত্ব বেশি ছিল অ্যান্ড হচ্ছে ওইখানে খনির পরিমাণটাও বেশি জন্য হচ্ছে এখান থেকে আমরা তেল বেশি পাচ্ছি আচ্ছা এনিওয়াইস তো আমরা যেখানে হচ্ছে খনি পাচ্ছি ওই যে পৃথিবীর যে লেয়ার আমরা বলছিলাম ঠিক আছে আমরা পৃথিবীর এইখানে একটা প্ল্যান্ট স্থাপন করলে তারও পাঁচ হাজার ফুট নিচে কত বলছি বলতো পাঁচ হাজার ফুট নিচে আমরা যে অস্তিত্বটা পাবো সেইখানেই হচ্ছে আমরা ট্রু অয়েলটা পাবো তার মানে এই যে এখানে যে মেশিনটা দেখতে পাচ্ছ এখান থেকে আমরা খনন করতে করতে কত নিচে যাব পাঁচ হাজার ফুট নিচে পাঁচ হাজার ফুট নিচে গেলে আমরা খনিজ তেলের সন্ধান পাবো বা ক্রুড অয়েলের সন্ধান পাবো এখন আসি যে ভাই ক্রুড অয়েল কি ক্রুড অয়েল আমরা হচ্ছে অপরিশোধিত তেল বলি ক্রুড অয়েল হচ্ছে হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ ঠিক আছে এই যে ক্রুড অয়েলের ভিতর থেকে আমরা পাবো এই যে আমরা ক্রুড অয়েল লিখতেছি এটার ভিতরে তোমাদের সবার প্রিয় জ্বালানি কি থাকবে জানো পেট্রোল থাকবে পেট্রোল তারপর আমরা রান্নার কাজে কি ব্যবহার করি এলপিজি এলপিজি থাকবে এলপিজি হচ্ছে লিকুইড পেট্রোলিয়াম লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস ঠিক আছে এলপিজি এটা থাকবে তারপরে অক্টেন থাকবে ডিজেল থাকবে সব কিছুর একটা মিশ্রণ হচ্ছে ক্রুড অয়েলের মধ্যে থাকবে এখন ধরো তুমি খনির সন্ধান পাইছো ওকে খনির সন্ধান পাইছো পাঁচ হাজার ফুট নিচে থেকে ক্রুড অয়েল বের করছো সেটার মধ্যে সব কিছু এভাবে মিক্সড আছে এখন তোমার হচ্ছে এক একটা জ্বালানে তুমি এক একটা গাড়ি চালাইতে ইউজ করো যেমন ধরো তুমি বাইক চালাইতে হচ্ছে পেট্রোল ইউজ করো তোমার গাড়ি চালাইতে তুমি অক্টেন ইউজ করো ঠিক আছে অথবা গ্যাস ইউজ করো আবার তুমি তোমার বিমানটা চালাইতে হচ্ছে কেরোসিন ইউজ করো এখন প্রত্যেকটা তো আলাদা আলাদা জিনিস এখন তুমি যদি বিমানের ইঞ্জিনে পুরো ক্রুড অয়েলটা ঢেলে দাও তাহলে অপচয় হবে না অ্যান্ড হয়তো বিমান কাজ নাও করতে পারে এই জন্য হচ্ছে আমার ইঞ্জিন স্পেসিফিক জ্বালানি ইউজ করতে হবে ওকে ঠিক আছে এই যে অনেক কোয়েশ্চেন আসতেছে ঠিক আছে ভাই ক্রুড অয়েল তো পাইলাম এখন আলাদা কিভাবে করব কিসের পাঁচ হাজার ফিট নিচে ভূপৃষ্ঠের ভাইয়া এই যে আমাদের যে ভূপৃষ্ঠ আছে সেটার পাঁচ হাজার ফুট নিচে আমি লিখে দিচ্ছি ভূপৃষ্ঠের ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে ওকে এই পর্যন্ত কি বোঝা গেছে একটু ওয়াই অথবা এন লিখে জানো আচ্ছা আলাদা কেমনে হয় সেটা আমরা দেখব অনেকেই বুঝতেস বলতেস যে আলাদা কিভাবে করব ওকে ঠিক আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি সবাই বলতেস যে হ্যাঁ বুঝছি ঠিক আছে ওকে নাইস এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে ভাইয়া আলাদা কিভাবে করব ঠিক আছে এটা আলাদা করার পদ্ধতি হচ্ছে অংশ কলাম বা আংশিক পাতন পদ্ধতিতে হচ্ছে আমরা আলাদা করি তার আগে তোমাদের কাছে হচ্ছে আমার প্রশ্ন ভাইয়া তোমরা কি পাতন পড়েছ নাই নিয়ে থাকতে পাতন পাতন পদ্ধতি পাতন জিনিসটা কি আমাকে একটু বলতো পাতন পাতন সমান কি ছিল মনে আছে নাকি দেখি মনে আছে কারো আরে জানি না কি একটা অবস্থা ডিস্টিলেশন হ্যাঁ অনেকে বলতেছে তলা নেই ছাকন ঠিক আছে চলো আমরা পাতন বুঝে আগে তো সবাই এখন যারা যারা চ্যাট বক্সে আনসার দিচ্ছ সবাই একটু শান্ত হও ঠিকভাবে হচ্ছে টিচার ইন বক্সে কথা না লিখে ক্লাসে মনোযোগ দাও তাহলে আশা করি বুঝবা ঠিক আছে একজন লিখছে আমি তারটা কপি করতেছি বাষ্পী ভবন প্লাস ঘনি ভবন ওকে ঠিক আছে তো এই পাতন বোঝানোর আগে তোমাদেরকে আমি একটা গল্প বলবো তোমরা চুপ চুপ করে গল্পটা শোনো আগে ঠিক আছে ধরো তোমার কাছে একটা মোমের বাক্স আছে ঠিক আছে পুরোটা হচ্ছে সলিড মোমের তৈরি এই যে আমরা যে বাক্সটা আঁকতেছি এটা হচ্ছে মোমের তৈরি কিসের তৈরি বলো তো মোম সব জায়গা হচ্ছে মোম দিয়ে তৈরি ওকে এখন তোমাকে আমি বলছি যে ভাইয়া এই যে যে মোমের বাক্সটা আছে বা মোমের সলিড যে কিউবটা আছে এটার মাঝখানে একটা ডায়মন্ড আছে কি আছে বলো তো ডায়মন্ড এখন তোমার কাছে কিচ্ছু নাই তোমার কাছে হাতুড়ি নাই দা নাই কুড়াল নাই এবং তোমার দাঁত নাই যে তুমি কামড়ে কামড়ে এটাকে খাবা ঠিক আছে বা ছিল তোমার কাছে কিছুই নাই এখন তুমি কিভাবে এই ডায়মন্ডটা পেতে পারো জানাও জানাও তো একটু আনসার দাও তো
আমি বলছি এটা হচ্ছে মোমের তৈরি এটা হচ্ছে মোম আর এটা হচ্ছে ডায়মন্ড কিভাবে করবো আমাকে জানো আরে সেরা তোমরা তো সেরা নাইস তোমাদের অনেক বুদ্ধি সানলাইট দিয়ে অনেকে বলছো হিট দিয়ে আমরা কি করব এখানে হচ্ছে আগুন জ্বালাই দিব ওই যে দাঁত নাই তো কি হয়েছে আগুন জ্বালাই দিলে দেখো আগুন জ্বালাই দিলে দেখো মোমের গলনাঙ্ক কত ষাট বা সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস বা আরো কম তাপ দিলে কি হবে মোম হচ্ছে গলে যাবে আমরা ডায়মন্ডটা পেয়ে যাব ডায়মন্ডটা নিয়ে বাসায় চলে যাব ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য এখন দেখো এখানে কিন্তু তোমাকে আমার বলে দেওয়া লাগে নাই যে তুমি কি করবা তোমরা সবাই একদম তোমাদের কমন সেন্স খাটিয়ে আমাকে বলছো যে হ্যাঁ ভাইয়া আমি তাপ দিব তাপ দিলে গলে যাবে দেখো তোমরা কিন্তু তোমাদের মধ্যে ন্যাচারালি সাইন্টিফিক নলেজ দেওয়া আছে ঠিক আছে জাস্ট ফিল করতে হবে এখন জিনিসটা যে এই সাইন্টিফিক নলেজটা তুমি কাজে লাগাইছো যে হ্যাঁ ভাই ডায়মন্ডের যে গলনাঙ্ক সেটার চেয়ে মোমের গলনাঙ্ক কম তো আমি এটাকে তাপ দিলে এটা গলবে বা ডায়মন্ড গলবে না তো ডায়মন্ড নিয়ে আমি চলে যেতে পারবো ঠিক আছে এই মূল নীতিটা কাজে লাগে এই হচ্ছে পাতন পদ্ধতিটা তৈরি ঠিক আছে পাতনে কি হয়েছে পাতনে হচ্ছে গ্লাস আছে আচ্ছা ঠিক আছে পাতনে হচ্ছে ধরো একটা গ্লাস ভর্তি তরল পদার্থ আছে ঠিক আছে এই যে হলুদ হলুদ যেগুলো সেগুলো হচ্ছে ধরো পানি আর পানির সাথে ধরো যে অন্য একটা তরল পদার্থ আছে সেটা হচ্ছে অ্যাসিটন ওকে এখন একটু আমাকে আনসার দিবা ভাইয়া কোনো একটা তরলের মিশ্রণে যদি হচ্ছে একটু পানি দিলেন যদি হচ্ছে এরকম একটা মিশ্রণ থাকে যে পানি আর এসিটনের মিশ্রণ ধরো যে এসিটনের স্ফুটনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক মানে হচ্ছে বয়লিং পয়েন্ট ঠিক আছে যেমন ধরো এই যে আমার কাছে একটা গ্লাস আছে এই গ্লাসের মধ্যে পানি আর এসিটন আমি মিক্স করছি ঠিক আছে আমার এখন পানিটা দরকার না কিন্তু এসিটনটা দরকার এখন আমি এই এসিটনটা পানি থেকে কিভাবে আলাদা করব কোনো স্ট্র দিয়ে সম্ভব পানি আর এসিটন কিন্তু একসাথে চলে আসবে হ্যাঁ ওকে জানো না এটাই আমরা এখন দেখব ঠিক আছে আর পানির গলনাঙ্ক সরি পানির স্ফুটনাঙ্ক ধরো ওয়াটার ওয়াটারের স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস আর এসিটনের স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে ফিফটি ডিগ্রি সেলসিয়াস ওকে দেখো এবার দেখো ওই যে মোম আর ডায়মন্ডের কথাটা চিন্তা করো আর পানি আর অ্যাসিডনের কথাটা চিন্তা করো এখন যদি আমি এটাকে হিট দেই কে আগে উড়ে যাবে বলো তো দেখি দেখি আবার তোমাদের কমন সেন্স কাজ কাজে লাগাও ওকে নাইস অ্যাসিটন আগে চলে যাবে তার মানে অ্যাসিটন এখান থেকে উড়ে চলে যাবে ঠিক আছে উড়ে যাওয়ার সময় আমি একটা পাইপ দিয়ে ওকে আলাদা করে আটকে রাখবো ঠিক আছে এখন তোমরা একটা জিনিস কি জানো যে গ্যাস পানি এগুলোকে যে আমরা ফ্লুইড বা প্রবাহী বলি কেন বলি কারণ হচ্ছে এরা প্রবাহিত হইতে পারে তাই গ্যাসকে তুমি যদি বলো যে ভাই তুমি নিচে থাকো উপরে উঠো না দেখো কি কখনো মানবে ও কিন্তু উপরের দিকে উঠতে থাকবে তো গ্যাস হচ্ছে এই পাইপ দিয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে অনেক গরম গ্যাস ধরো সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস আছে এই অ্যাসিটনের গ্যাস যাচ্ছে এইখানে আমি কি করছি একটা শীতল পদার্থ রাখছে ঠিক আছে যে হচ্ছে কন্ডেন্সার ও কি করে ও হচ্ছে এই এরিয়া থেকে এই এরিয়া পর্যন্ত সব কিছু ঠান্ডা করে দেয় এবার চিন্তা করো অ্যাসিটন একটা গ্যাস সে হচ্ছে ছাপ্পান্ন ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে গ্যাস থাকে ঠিক আছে যেহেতু ধরো ও এইটুক এইখানে হচ্ছে টেম্পারেচার ছাপ্পান্ন ডিগ্রি এর উপরে থাকলেও গ্যাস নিচে থাকলে কি তরল এখানে আমি তাপমাত্রা দিছি হচ্ছে বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এখান থেকে গ্যাস গেলে কি হবে বলতো সব পানি হয়ে যাবে লিকুইড হয়ে যাবে এখান থেকে ফোটায় ফোটায় পড়বে ঠিক আছে এইভাবে হচ্ছে আমরা অ্যাসিটনটাকে আলাদা করব আর এইখানে আমি সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস রাখলাম ওকে নাইস পানি কি উড়বে উড়বে না তো পানি তো পানির মতোই থাকবে তো অ্যাসিটন উড়ে চলে যাবে পানি থাকবে তো চলো আমরা একটু এই পদ্ধতিটাই একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখার ট্রাই করি ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখো এই যে যে বেগুনি কালারটা বেগুনি কালারটা ধরো আমার হচ্ছে এসিটন ঠিক আছে বেগুনি কালারটা হচ্ছে পানি আর নীল কালারের যেটা এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে এসিটন 
তো পানির গলনাঙ্ক কি সরি পানির স্ফুটনাঙ্ক কি কম এসিটনের পানির স্ফুটনাঙ্ক কম বেশি আর এসিটনের স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে কম তাই আমরা যদি তাপ দিই দেখো কে উড়ে যাচ্ছে এসিটন উড়ে যাচ্ছে এই যে এখান থেকে মিশ্রণে কমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে করে আর ওইখানে গিয়ে ও হচ্ছে জমা হচ্ছে তাই আমি তাপ দিলে পানি টুক রয়ে যাচ্ছে এসিটন উড়ে এখান দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এখানে আসতেছে এখন এখানে আমি কি লাগাই রাখছি শীতক বা কন্ডেন্সার শীতকের কাজ কি ঠান্ডা করা তাই গরম গ্যাসটাকেও ঠান্ডা করলে আলটিমেটলি কি হয়ে যাবে তরল হয়ে যাবে আবার দেখাই দেখো এখানে একটা মিশ্রণ ছিল পানি আর এসিটনের পানিটাকে আমরা উঠাকে এখান দিয়ে ঠান্ডা করে ছেড়ে দিছি ঠিক আছে ওকে নাইস এবার বলো এবার বলো পাতনটা কি মনে পড়ছে বা বুঝতে পারছো হান্ড্রেড পার্সেন্ট নাইস নাইস ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ ঠিক আছে যারা বুঝো নাই আমি আবার বোঝাচ্ছি যে দুইটা মিশ্রণ ধরো যে এই যে এবার আমি গ্লাস দিয়ে বোঝাচ্ছি এটার মধ্যেই পানি আর এসিটন ছিল এসিটন হচ্ছে একটা জৈব পদার্থ পানির মতোই তরল দুইটাই ধরো লেবুর রস আর হচ্ছে পানি ঠিক আছে যদি মিশাও তুমি আলাদা করে কি লেবুর রস একটু পর আলাদা করতে পারবা না কিন্তু কারণ হচ্ছে দুইটা মিশে গেছে এখন তোমাকে বলছে যে এই মিশ্রণ থেকে তুমি আমাকে এসিটন আলাদা করে দাও তো তুমি জানো যে এসিটনের ইয়া হচ্ছে স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে ছাপ্পান্ন ডিগ্রি সেলসিয়াস পানির হচ্ছে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তো তুমি এটাকে এমন একটা সিস্টেমে নিয়ে গেলা যেখানে তাপমাত্রা হচ্ছে সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস তখন কি হবে বলতো এসিটন উড়ে যাবে কিন্তু পানি উড়বে না সেটাই হয়েছে এখানে সেটাই হয়েছে এখন আমরা হচ্ছে তাপ দিয়ে এসিটনকে উড়াই দিছি বাট পানি রয়ে গেছে দেখো এই যে এখান থেকে পানি কমে যাচ্ছে মানে মিশ্রণটা কমে যাচ্ছে আসলে কে উড়ে যাচ্ছে এসিটন সব উড়ে যাচ্ছে উড়ে এখান দিয়ে গিয়ে এখানে এসে জমা হবে দেখো ওই যে এসিটন আসতেছে অ্যান্ড এখান থেকে তরল হচ্ছে এখন এই পর্যন্ত হচ্ছে এসিটন গ্যাস ছিল খেয়াল করো অ্যান্ড এখানে এসে ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার কারণে এখানে ঠান্ডা একটা পরিবেশ সৃষ্টি করছি আমরা ঠান্ডা পানি এখান দিয়ে চালনা করছি যার কারণে পুরা এই টিউবটা ঠান্ডা ঠান্ডা হওয়ার কারণে দেখো গ্যাসকে যদি তুমি ঠান্ডা করো ধরো জলীয় বাষ্প হচ্ছে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসে উপরে গ্যাস তার নিচে কি পানি না তুমি যদি আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস বা দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে রাখো সেটা পানি হয়ে যাবে কখনোই জলীয় বাষ্প থাকবে না একইভাবে এটা হচ্ছে এখানে এসে পানি হয়ে যাবে ক্লিয়ার এবার ওকে নাইস ঠিক আছে আচ্ছা যারা যারা কোয়েশ্চেন করতেছো যে এসিটন কি আমরা আর এটা রিপিট করতেছি না এসিটন হচ্ছে একটা জৈব যৌগ বা এক ধরনের যৌগ এই যে এটার নাম হচ্ছে এসিটন ঠিক আছে ওকে চলো আমরা হচ্ছে এবার দেখি যে আংশিক পাতন জিনিসটা কি এখন দুইটা মিশ্রণ যদি থাকে ঠিক আছে ভাইয়া ওকে নাইস জৈব যৌগ কি এতক্ষণ পরে এটা বলতেছে জৈব যৌগ হচ্ছে হাইড্রোকার্বন এবং হাইড্রোকার্বন থেকে উদ্ভূত যৌগ সমূহকে আমরা জৈব যৌগ বলি দুইটা যৌগের বেশি যদি থাকে ধরো একাধিক মিশ্রণ আছে তিন চারটা যৌগ আছে কোথায় আছে বিটু আমরা যে ক্রুড অয়েল তৈরি করতেছিলাম সেখানে কিন্তু একাধিক আহ যৌগের মিশ্রণ আছে আমরা পানি আর এসিটনের মিশ্রণ যেমন পাতন পদ্ধতিতে আলাদা করতে পারি একাধিক যৌগ যদি থাকে সেটা কিন্তু আমরা আর পাতন পদ্ধতিতে আলাদা করতে পারবো না সেই ক্ষেত্রে আমরা যে পদ্ধতিটা ফলো করব সেটা হচ্ছে আংশিক পাতন পদ্ধতি তো ধরো আংশিক পাতন পদ্ধতিটা বোঝার আগে তোমাদের একটা কথা বলি ঠিক আছে ধরো তিন বন্ধু আছে চার বন্ধু ওর নাম হচ্ছে আবুল ওর নাম হচ্ছে বাবুল ওর নাম হচ্ছে বাবুল আর ওর নাম হচ্ছে রাবুল ঠিক আছে এ বি সি ডি ওকে এরা চারজন হচ্ছে ঘুরতে গেছে তো এদের একটা অভ্যাস আছে যে আবুল হচ্ছে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সহ্য করতে পারে ঠিক আছে ওর বাস হচ্ছে মরুভূমিতে ও চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে খুব আরামে থাকে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নিলে ও হচ্ছে কষ্টে চলে যায় ঠিক আছে ও মারা যায় ধরো এমন একটা প্রাণী যে ও মারা যায় ওর সহ্য ক্ষমতা হচ্ছে 
তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও হচ্ছে ও তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর উপরে থাকতে পারে নিচে থাকতে পারে না তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর নিচে নিলেই ও কি হয় মারা যায় ও হচ্ছে আর একটু সহ্য বেশি ও বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত থাকতে পারে তাহলে ও যদি বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে বেশি বেঁচে থাকতে পারে ও তিরিশেও পারবে চল্লিশেও পারবে পঞ্চাশেও পারবে বাট উনিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে আনলে ও হচ্ছে মারা যায় ঠান্ডা এরা কেউ সহ্য করতে পারে না ঠিক আছে আচ্ছা ডাবলু হচ্ছে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পর্যন্ত সহ্য করতে পারে ঠিক আছে খেয়াল করো ভাইয়া একটু মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করো যে চার বন্ধু এরকম আছে যে ও চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নিলেই ওকে মারা যায় ধরো এমন একটা রুম রুমে নিছি আমরা যেটা টেম্পারেচার হচ্ছে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এখন ও সহ্য সহ্য করতে পারে হচ্ছে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপর পর্যন্ত তাহলে একচল্লিশে থাকবে বিয়াল্লিশে থাকবে চুয়াল্লিশে থাকবে বাট উনচল্লিশে ও মারা যাবে তাহলে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে মারা যাবে কে কে বলতো সাবাস ভেরি গুড ভেরি গুড তাহলে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে হচ্ছে আমাদের এ আর বি ডেড হয়ে যাবে তাহলে সি আর ডি বেঁচে থাকবে এবার আমি যদি পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেই তাহলে কে কে মারা যাবে তাহলে হচ্ছে এ বি সি তিনজনই মারা যাবে আর যদি পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেই তাহলে এ বি সি ডি সবাই মারা যাবে ঠিক আছে আর এখন চিন্তা করো এগুলো হচ্ছে ডেড আমি যদি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে রাখি টেম্পারেচার তাহলে কি সবাই বেঁচে থাকবে না ধরো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে আসি আমি একটা রুম বানাইছি যেখানে টেম্পারেচার হচ্ছে একশো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তখন কি হবে তখন এও আরামে আছে বিও আরামে আছে সি ডি তো ওদের তো স্বর্গ ঠিক আছে তখন সবাই বেঁচে থাকবে ওকে বেঁচে থাকবে ওকে এখন আমরা একটা জিনিস দেখে দেখো লুব্রিকেটিং তেল জ্বালানি বিটুমিন ঠিক আছে এই পদার্থগুলার স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে তিনশো চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তার মানে তিনশো চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নিলে এরা আর গ্যাস থাকবে না এরা কি হয়ে যাবে এটার নিচে নিলে ওরা তরল হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে ওই যে আগের মতো চার বন্ধুর মতো এরা হচ্ছে একদম আবুলের মতো তিনশো চল্লিশ মানে চল্লিশের নিচে নিলেই এরা তরল হয়ে যাবে মানে মরে যাবে আচ্ছা ডিজেল হচ্ছে এমন একটা হাইড্রোকার্বন যে যার স্ফুটনাঙ্ক এগুলো হচ্ছে সব স্ফুটনাঙ্ক বা বয়লিং পয়েন্ট ঠিক আছে দুইশো সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস তার মানে দুইশো সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে ও ভালো থাকে ও গ্যাস থাকে নিচে নিলেও কি হয়ে যায় তরল হয়ে যায় কেরোসিনের হচ্ছে একশো সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নিলেও মারা যায় ঠিক আছে ন্যাপথা কি ন্যাপথা হচ্ছে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নিলেই তরল হয়ে যায় গ্যাসোলিন হচ্ছে সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পেট্রোলিয়াম হচ্ছে কত বলো তো বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এখন ধরো এদের একটা মিশ্রণ বানাইছে আমি একটা বোতলে খেয়াল করো ভাইয়া এদের একটা মিশ্রণ বানাইছি বোতলে এবং আমি এমন একটা রুমে নিছি যে রুমের তাপমাত্রা হচ্ছে চারশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে কে কে মারা যাবে বলো কে মারা যাবে কেউ না সাবাস আরে তোমরা সেরা তাহলে সবাই বেঁচে থাকবে সবাই বেঁচে থাকা মানে হচ্ছে গ্যাসীয় অবস্থা ঠিক আছে আমরা ধরে নিচ্ছি যে বেঁচে থাকা মানে গ্যাস থাকা গ্যাস হিসেবে থাকা সবাই বেঁচে থাকবে ওকে এবার ধরো ধরো আমি দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস এনেছি দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস এসে কে কে মারা যাবে বলতেছি সবগুলাই বলবো ভাইয়া দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াসের মারা যাবে হচ্ছে এই যে এই দুইজন ডিজেল 
আর লুব্রিকেটিং অয়েল জ্বালানি তেল ভিটামিন ইত্যাদি ইত্যাদি ঠিক আছে আচ্ছা নাইস নাইস ডিজেল সহ বাকিরা এখন আমি ধরো একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসে নিয়ে গেছি কে বেঁচে থাকবে বেঁচে থাকবে কে মারা যাবে সবাই আমি জানি কে কে বেঁচে থাকবে আমি যদি একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেই তাহলে দেখা যাবে যে একশো বিশের নিচে তার মানে ন্যাপথা সহ কেরোসিন সহ ডিজেল সহ এরা সবাই তরল হয়ে যাবে গ্যাস হিসেবে বেঁচে থাকবে শুধু গ্যাসোলিন আর পেট্রোলিয়াম গ্যাস ঠিক আছে আমি যদি পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেই তখন গ্যাসোলিনও মারা যাবে শুধু থাকবে আমার পেট্রোলিয়াম গ্যাস আমি যদি দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেই তখন শুধু কেউ থাকবে না সবাই মারা যাবে ওকে নাইস এই যে এই প্রসেসটা কি বুঝছো যে আমরা টেম্পারেচার আলাদা আলাদা করে ওই যে আগের মতো করে পাতনে যে কাজ করছি এখানেও সেম কাজ করতেছি বাট ফ্র্যাকশন করে করে ভাগ করে করে এই জন্য এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ফ্র্যাকশনাল কলাম এবং এখন হচ্ছে আমরা আংশিক পাতনটা একটু দেখব ঠিক আছে তো চলো আমরা একইভাবে অ্যানিমেশনের মাধ্যমে আংশিক পাতন এটাকে ইংরেজিতে বলে হচ্ছে ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন সেটা একটু দেখব দেখো আমরা চালাই দিছি অলরেডি অ্যান্ড কি হচ্ছে এখান দিয়ে আমরা হচ্ছে ক্রুড অয়েল চালাচ্ছি ক্রুড অয়েল কি আচ্ছা আমরা আগে একটু বলে আসি তোমাকে যে ক্রুড অয়েল জিনিসটা কি আচ্ছা ক্রুড অয়েল মানে হচ্ছে অপরিশোধিত তেল এটার মধ্যে কি কি আছে সব কিছু আছে পেট্রোল গ্যাসোলিন কেরোসিন তারপরে ভিটামিন আচ্ছা ভিটামিন কি তোমরা সবাই চিনো ভিটামিন ভিটামিন না কিন্তু ঠিক আছে এটা ভিটামিন না ভিটামিন ভিটামিন হচ্ছে তোমরা যদি রাস্তা বানাতে দেখে থাকো কখনো যে কোনো রাস্তা পিচ ঢালা রাস্তা রাইট পিচ ঢালা রাস্তা যদি বানানো দেখে থাকো তখন দেখবো যে ওই যে একটা কালো আঠালো টাইপের একটা জিনিস ইউজ করা হয় যেটার মধ্যে হচ্ছে খোয়া ইট টিট মেশানো হয় পুরো রাস্তাটা যে জন্য কালো হয় আঠালো হয় বা ধরে রাখে ওই জিনিসটাকে আমরা ভিটামিন বলি আমরা পিচও বলি অনেক সময় ঠিক আছে কেন পিচ বলি আমি জানি না ঠিক আছে আঞ্চলিক ভাষায় আমি বলতে শুনছি যে এটাকে পিচ বল হ্যাঁ পিচ ইয়েস নাইস এ তো চিনো তো সবাই দেখতে পাচ্ছি সেরা ঠিক আছে তো এই যে আরো অনেক অনেক কিছুর মিশ্রণ থাকে এই সব কিছু কিসের মধ্যে থাকে বলো তো আমাদের এই ক্রুড অয়েলের মধ্যে থাকে এবং ক্রুড অয়েলকে আমরা কোথা থেকে পাইছি মাটির নিচ থেকে ডেকে আনছি যে তুমি আসো তোমার থেকে আমরা কি করব এসব জিনিস আলাদা করব তো ক্রুড অয়েলটাকে আমরা একটা ফার্নেসের মধ্যে নেই ফার্নেস মানে হচ্ছে ভাই চুলা ঠিক আছে একটা অতি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন চুলা যেখানে হচ্ছে আমার টেম্পারেচারটা কন্ট্রোল করা যায় অনেক বেশি টেম্পারেচার ধরো আমরা ভাত রান্না করার সময় তো খুব একটা টেম্পারেচার লাগে না বাট এই ফার্নেস হচ্ছে অনেক বেশি শক্তি উৎপন্ন হয় তো যার কারণে ক্রুড অয়েল তরল থাকে এখান দিয়ে যখন আমি ফার্নেসের মধ্যে দিয়ে চালাই একদম ধরো চারশো ডিগ্রি সেলসিয়াস দিছি একটু আগেই তোমরা বলছো চারশো ডিগ্রি সেলসিয়াসে সবাই বেঁচে থাকবে সবাই গ্যাস হয়ে যাবে ঠিক আছে লিকুইড হচ্ছে সবাই ঘুমাছিল হুম মারা ছিল চারশো ডিগ্রি সেলসিয়াস দিছি ভিতরে যারা যারা আছে সবাই গ্যাস হয়ে গেছে আলাদা আলাদা ভাবে চারশো ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত সবাই গ্যাস তারপরে আমি কি করছি এই যে একটা সিলিন্ডারের মধ্যে ঢুকাইছি বা বড় সিলিন্ডার থেকে একটা সেইখানে অঞ্চল ভেদে হচ্ছে টেম্পারেচার কন্ট্রোল করা যায় এইখানেই হচ্ছে মেইন খেলাটা ঠিক আছে এবার চলো আমরা অ্যানিমেশনটা দেখি তাহলে বুঝতে পারবো এখানে যে দেখো ক্রুড অয়েল পাঠাচ্ছি এখানে তরল ছিল এখানে এসে গ্যাস হয়ে গেছে এখানে টেম্পারেচার হচ্ছে তিনশো তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস উপরে আড়াইশো একশো নব্বই একশো চল্লিশ বিশ এটা এক একটা কোম্পানি ভেদে যে কোম্পানি যা এক্সট্রাক্ট করতেছে তাদের হচ্ছে আলাদা আলাদা ভাগ থাকে ঠিক আছে এটা বেসিক্যালি একটা ফ্যাক্টরির জিনিস তো তো দেখি আমরা যে কোনটার মধ্যে কি তৈরি হয় ঠিক আছে দেখো একদম সবার নিচে থাকে হচ্ছে ভিটামিন কারণ কি ভিটামিনের স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে তিনশো চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তারপরে দেখো তিনশো তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে হচ্ছে একজন মারা যাবে কারণ কি ভিটামিনে তিনশো চল্লিশ তিনশো তিরিশে নিলে ও মারা যাবে তারপরে আমরা যদি আড়াইশোতে নিয়ে যাই ডিজেলের কত দুশো সত্তর আড়াইশোতে নিলে ডিজেলও ঠান্ডা হয়ে তরল হয়ে যাবে এরপরে আমরা যদি একশো নব্বইতে নিয়ে যাই তখন দেখবে যে কেরোসিনও আলাদা হয়ে গেছে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসে নিলে ন্যাপথা আলাদা হয়ে গেছে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নিলে পেট্রোল আলাদা হয়ে যাবে কারণ পেট্রোলের কত ছিল পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস না সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস এরপরে বাকি যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের উজ্জ গ্যাস বা রিফাইনারি গ্যাস ওটা আমরা বিভিন্ন কাজে ইউজ করি বাট অত ইম্পর্টেন্ট না পেট্রোল পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের কাজের জিনিস ওকে 
টেম্পারেচার কন্ট্রোল কিভাবে করে এটা হচ্ছে ওই মেশিনের মেকানিক্যাল একটা সিস্টেম থাকে প্রত্যেকটা এরিয়া হচ্ছে ধরো যে এই যে দেখো এটা এটা খেয়াল করলে দেখবা যে এখানে হচ্ছে খুব ছোট একটা ইয়া থাকে এরিয়া থাকে পুরাটাই হচ্ছে একটা রুমের মতো থাকে ঠিক আছে অ্যান্ড যে গ্যাসটা উচ্চচাপে বের হয়ে যাচ্ছে তার তো কম টেম্পারেচার লাগতেছে রাইট ধরো যে তুমি এখানে পেট্রোল রাখছো পেট্রোলের তার আইসো ডিগ্রি সেলসিয়াসে কিছুই হবে না সে গ্যাসই থাকবে কিন্তু কিন্তু এখানে যে ভিটামিন ছিল বা লুব্রিকেটিং অয়েল ছিল সে তো আর গ্যাস থাকতে পারবে না সে তার কাছে আড়াইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস মানেই হচ্ছে অনেক ঠান্ডা শীত ঠিক আছে ধরো ডিজেল যে ডিজেল হচ্ছে ডিজেলের স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে দুশো সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস ওরে যদি তুমি একশো নব্বই ডিগ্রি সেলসিয়াসে নিয়ে যাও ও শীতে কাঁপতে কাঁপতে তরল হয়ে যাবে বাট আমরা কিন্তু একশো নব্বই ডিগ্রি সেলসিয়াসে কাবাব হয়ে যাবো ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে পদার্থ পদার্থ থেকে ভ্যারি করবে ওকে আশা করি বুঝতে পারছো তোমরা ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে আংশিক পাতন বা ফ্র্যাকশনাল কলামে কারো কোনো প্রবলেম থাকলে এখনই জানাইতে পারো বুঝছো সবাই নাইস দিব্য থ্যাংক ইউ ক্লিয়ার সবার সেরা তোমরা সেরা বুঝছো নাইস এবার দেখো ভাইয়া এবার আমি যারা যারা বুঝো নাই তাদের জন্য আর একবার একটু রিপিট করছি বা যারা ঝাপসা ভাবে বুঝছো তাদের জন্য একদম ক্লিয়ার করে দিচ্ছি ক্রুড অয়েলের একটা মিক্সচার নিচ্ছি আমি ঠিক আছে অনেকগুলা জিনিস একসাথে আছে সেটার মধ্যে আছে ভিটামিন কেরোসিন গ্যাসোলিন পেট্রোল ইত্যাদি ইত্যাদি সব কিছুর মিক্সচার সেটাকে আমি অনেক গরম অনেক গরমের মধ্যে দিয়ে নিয়েছি সবাই গলে গেছে গলে একদম গ্যাস হয়ে গেছে এখন একদম নিচে এই জিনিসটার নাম হচ্ছে অংশ কলাম ঠিক আছে ওইখানে লেখা আছে এই যে পুরো জিনিসটার নাম হচ্ছে অংশ কলাম অংশ কলামের স্ট্রাকচারটা নিয়ে অনেকের কোয়েশ্চেন আছে দেখো অংশ কলামে আচ্ছা সাদা দিয়ে লিখি ওকে অংশ কলামে হচ্ছে এই যে এরকম পোর্শন থাকে এরকম ভাগ ভাগ থাকে ঠিক আছে অ্যান্ড এইখান দিয়ে ধরো যে পাইপ থাকে যেখান দিয়ে আমরা নির্দিষ্ট পরিমাণ শীতক বা তাপ আমরা ক্রিয়েট করি ধরো এখানে তিনশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তো এখানে যদি আমি সাড়ে তিনশো বানাইতে চাই বা তিনশো বানাইতে চাই একটু ঠান্ডা করতে হবে একটু বাতাস দিলাম আমরা অ্যান্ড উপরে সবচেয়ে ঠান্ডা যেহেতু আরো বেশি বাতাস দিছি বা বেশি ঠান্ডা করছি এভাবে কন্ট্রোল করা যায় কন্ট্রোল করাটা প্যারার কিছু না ঠিক আছে এটা তুমি কিছুদিন পড়লেই বুঝবা যে এটা আসলে প্যারার কিছু ছিল না বাট ইন্টারেস্টিং যে ফ্যাক্টটা সেটা হচ্ছে যে যখনই আমি তিনশো পঞ্চাশ থেকে তিনশোতে নিয়ে আসছি ভিটামিন কিন্তু নাই ভিটামিন আসতে করে একটা পাইপ দিয়ে লিকুইড হয়ে এখানে চলে গেছে অ্যান্ড আমরা সেটাকে এক্সট্রাক্ট করে বাসায় নিয়ে আসতেছি বা ফ্যাক্টরিতে বাজারজাত করতেছি এবং এখানে দেখো এই যে একটা চিহ্ন দেওয়া আছে মানে হচ্ছে রাস্তা রাস্তা তৈরিতে ব্যবহার করা হয়েছে আমাদের কি বলো তো ভিটামিন আচ্ছা এরপরে আসতেছি লুব্রিকেটিং অয়েল লুব্রিকেটিং অয়েল তোমরা সবাই চিনো ওই যে বাইকে ইউজ করে বা হচ্ছে গাড়িতে ইউজ করে মবিল রাইট ইঞ্জিনকে পিচ্ছিল করে যেটা ওটা হচ্ছে লুব্রিকেটিং অয়েল আচ্ছা এরপরে ফুয়েল অয়েল ফুয়েল অয়েল হচ্ছে জাহাজের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয় আমাদের গাড়ি টাড়িতে খুব একটা ইউজ হয় না এরপরে দুশো সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াসে আমরা হচ্ছে ডিজেল পাই তাহলে আড়াইশো বা দুশো বিশে নিলে অবশ্যই ডিজেল ডিজেল ঠান্ডা হয়ে যাবে লিকুইড হয়ে যাবে ডিজেল দিয়ে হচ্ছে আমরা গাড়ি টাড়ি চালাই আর এই যে একশো আশি থেকে দুশো বিশে নিলে দেখো কেরোসিন পাবো কেন কারণ কেরোসিনের হচ্ছে একশো সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস এসে ঠান্ডা হয় তাই আমরা একশো আশির চেয়ে একটু নিচে নিলেই হচ্ছে কেরোসিন পাবো কেরোসিন জেনে রাখো কেরোসিন হচ্ছে বিমান তৈরিতে ইউজ করা বিমান তৈরি না সরি বিমান চালাতে ঠিক আছে বিমানের জ্বালানি কেরোসিন হচ্ছে বিমানের জ্বালানি তো তোমরা যারা হচ্ছে তোমাদের যাদের বিমান আছে বা হচ্ছে জেট প্লেন আছে তারা কেরোসিন ইউজ করতে পারো আর কি জ্বালানি হিসেবে পেট্রোল টেট্রোল ইউজ করো না ওকে আচ্ছা এরপরে ন্যাপথা ন্যাপথা হচ্ছে ওই যে জ্বালানি হিসেবে ইউজ হয় এবং ন্যাপথা থেকে আমরা পরবর্তীতে একটু যদি বিশ্লেষণ করি বেনজিন সহ ন্যাপথালিন পাই ন্যাপথালিন তো সবাই চিনো ছিল না ন্যাপথালিন হচ্ছে যে গোল গোল এরকম থাকে যেটা দিয়ে হচ্ছে আমরা আলমারিতে কাপড় সংরক্ষণ করে হ্যাঁ এগুলো থেকে ভাইয়া কোয়েশ্চেন হবে এগুলো থেকে ধরো যে তুমি আমার টার্গেট হচ্ছে তোমাকে প্রত্যেকটা পেজ খুব সুন্দর করে বোঝানো ঠিক আছে আজকে যেহেতু ফ্রি ক্লাস 
আমরা মেইন কোর্সের প্রত্যেকটা পেজ দিয়ে এইভাবে এইভাবে পড়ব ঠিক আছে যাতে এই চ্যাপ্টারটা তোমার ইন্টার পর্যন্ত কাজে লাগে এবং এই যে ইনফরমেশনগুলো আমি দেখাচ্ছি টেম্পারেচারের যে পার্টগুলো ঠিক আছে যে কার গলনাঙ্ক কত কে কত ডিগ্রি সেলসিয়াসে আলাদা হয় প্রত্যেকটা ইনফরমেশন মনে রাখাটা হচ্ছে একটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে কারণ এই পোর্শন থেকে মেডিকেলেও কোয়েশ্চেন আসে মেডিকেল মানে বুঝতে চাও ডাক্তার হইতে চাও কে কে কর্পুর ইজ ন্যাপথালিন ওকে হ্যাঁ কুইজ তো আছে ভাই যে অনেকেই ডাক্তার হইতে চাও যে তো যারা যারা হচ্ছে ডাক্তার হইতে চাও তারা এখন থেকেই কেমিস্ট্রি ফিজিক্স বায়োলজি সহ তোমাদের বইয়ের যে যে যেই পোর্শনে ইনফরমেশন থাকবে যে এটার জন্য এত ডিগ্রি সেলসিয়াস গলনাঙ্ক এই বিক্রিয়ার জন্য এই এই প্রভাবক ইউজ করা হয় ঠিক আছে এগুলো খুব সুন্দর করে খাতার পাশে নোট করে লিখে রাখবা ঠিক আছে হ্যালো কাজে লাগবে সেরা সেরা ঠিক আছে আর যারা হচ্ছে বিজ্ঞানী হতে চাও তাদের তো এটা মানে এটা হবে তাদের জন্য একদম জীবন মরণের জিনিস তাদের তো আরো মনে রাখতে হবে ওকে তাহলে আমরা এই পর্যন্ত বুঝলাম সব কিছু আশা করি ক্লিয়ার এবার আমরা হচ্ছে যাব আমরা এতক্ষণ যাকে নিয়ে আলোচনা করতেছি তার শ্রেণী বিভাগ ঠিক আছে প্যারাফিন কি আচ্ছা প্যারাফিন হচ্ছে কেরোসিনকে বলা হয় প্যারাফিন হচ্ছে যার কোনো আকর্ষণ নাই ঠিক আছে যে নিরাসক্ত অ্যালকেনকে আমরা অনেক সময় প্যারাফিন বলি কারণ তারা কোন বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে না আচ্ছা যারা বলতেছ যে আগের অধ্যায়গুলো কোথায় পাবো আমরা একদম তোমরা সিলেবাস দেখো আমরা কিন্তু আজকে যেটা পড়াচ্ছি জাস্ট তোমাদের ধারণা দেওয়ার জন্য বা একটা ইন্টারেস্টিং টপিক যাতে তোমরা বুঝো এই জন্য ঠিক আছে ফ্রি ক্লাস মেইন কোর্স কিন্তু শুরু হয় নাই মেইন কোর্সের রুটিন একদম শুরু থেকে বা তোমাদের দশম শ্রেণীর সিলেবাস যেখান থেকে শুরু আমরা ওইখান থেকেই শুরু করার ট্রাই করব ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ চোদ্দ তারিখ থেকে ঠিক আছে যে যারা যারা হচ্ছে হাইড্রোকার্বনের সংকেত কি লিখে দিচ্ছে তারাও হাইড্রোকার্বনের সংকেত অনেক রকম ঠিক আছে তুমি যদি বলো যে মানুষের চেহারা কেমন তাহলে মানে কোয়েশ্চেনটা যেরকম হয়ে গেল হাইড্রোকার্বনের সংকেত কি এটা বলাটাও হচ্ছে ওরকম কোয়েশ্চেন হয়ে গেছে মানুষের তো চেহারা নির্দিষ্ট না হাইড্রোকার্বন হচ্ছে একটা টাইপ বা একটা জাতি ওই জাতির ভিন্ন ভিন্ন সদস্য আছে ভিন্ন ভিন্ন মানুষ আছে প্রত্যেকের চেহারা আলাদা আলাদা ঠিক আছে আমরা প্রত্যেকের চেহারা কিরকম হয় সেটা দেখব একটু পরে ধৈর্য ধরতে হবে এবং সাথে মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে জিনিসগুলো আচ্ছা ঠিক আছে তো আমরা হাইড্রোকার্বনের শ্রেণী বিভাগ করি দেখো ওকে এই হচ্ছে আমাদের হাইড্রোকার্বন হাইড্রোকার্বনকে প্রধানত একদম সবার আগে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি এক হচ্ছে অ্যালিফেটিক দুই হচ্ছে অ্যারোমেটিক কি বলছি অ্যালিফেটিক আর অ্যারোমেটিক অ্যালিফেটিক কথাটা আসছে হচ্ছে চর্বি থেকে ঠিক আছে এটাকে আমরা আমি একটু এখনই লিখে দিচ্ছি এখানে এটা হচ্ছে চর্বি জাত চর্বি থেকে উৎপন্ন প্রাণীর চর্বি থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদ চর্বি থাকে না জানোই উদ্ভিদ ধরো এরকম হয়েছে যে একটা গাছ খুব চর্বিতে মোটা হয়ে গেছে আর একটা খুব চিকন আমার মতো এরকম তো না চর্বি হচ্ছে প্রাণীর দেহে থাকে তাই চর্বি জাত হচ্ছে আমরা প্রাণীর চর্বি বুঝবো আর অ্যারোমেটিক কথাটা আসছে হচ্ছে অ্যারোমা বা সুগন্ধ থেকে এটা হচ্ছে সুগন্ধ যুক্ত মানে আমি তোমাদের বইয়ের ইনফরমেশন থেকে বলতেছি ঠিক আছে বড় হয়ে যানবা যে সবই মিথ্যা ছিল ওকে কি বুঝো নাই মাদি এখন যেটা পড়াচ্ছি ক্লাসের নোট কই পাবো সব দেখাবো সব ক্লাসের নোট কিভাবে পাবো পরীক্ষা কিভাবে দিব ঠিক আছে লগ ইন কিভাবে করব সব দেখাবো জাস্ট ধৈর্য ধরতে হবে আচ্ছা অ্যালিফেটিক হচ্ছে প্রধানত দুই ধরনের একটা হচ্ছে মুক্ত শিকল আর একটা হচ্ছে বদ্ধ শিকল ওকে ঠিক আছে আচ্ছা প্রত্যেকটা মুক্ত শিকলও দুই দুই প্রকার বদ্ধ শিকলও দুই প্রকার 
একটা হচ্ছে সম্পৃক্ত মুক্ত শিকল অসম্পৃক্ত মুক্ত শিকল আর সম্পৃক্ত বদ্ধ শিকল অসম্পৃক্ত বদ্ধ শিকল এই শ্রেণী বিভাগ যে বলতেছো যে বুঝো নাই আমি তো বোঝানো শুরু করি নাই না বোঝানো শুরু করলে বুঝবা কেমনে ওকে বদ্ধ শিকল হচ্ছে দুই প্রকার সম্পৃক্ত আর অসম্পৃক্ত ওকে ঠিক আছে এত কেন নামকরণ শিখাবো কিনা হ্যাঁ নামকরণ শিখাবো রে ভাই জিনিয়া বলতেস ওকে এখন আমরা যা শ্রেণী বিভাগটা দেখলাম এই যে সম্পৃক্ত কি অসম্পৃক্ত কি মুক্ত শিকল কি বদ্ধ শিকল কি এগুলা এখন দেখবো ঠিক আছে অ্যালিফেটিক কি অ্যারোমেটিক কি এটা তোমার মেনে নিতে হবে ধরো আমি বললাম যে প্রাণী হচ্ছে প্রথম প্রথমত দুই ধরনের একটা হচ্ছে মেরুদণ্ডী আর একটা হচ্ছে অমেরুদণ্ডী মেরুদণ্ডীদের মধ্যে আবার অনেক অনেক ভাগ আছে এখন তোমার তুমি যখন একদম নতুন ছিলা বা বুঝতা না যে মেরুদণ্ড জিনিসটা কি তখন কিন্তু তোমার কাছে জিনিসটা নতুন লাগতো আমরা যখন আস্তে আস্তে পড়া শুরু করব তখন বুঝবো যে অ্যালিফেটিক জিনিসটা কি অ্যারোমেটিক জিনিসটা কি অ্যালিফেটিক বেসিক্যালি হচ্ছে যে প্রাণীর চর্বি থেকে উৎপন্ন তারপরে আস্তে আস্তে হচ্ছে এটা দুই ভাগে ভাগ করা যায় মুক্ত শিকল বদ্ধ শিকল তো চলো আমরা হচ্ছে আগে এই জিনিসগুলো দেখি যে মুক্ত শিকল কি বদ্ধ শিকল কি ঠিক আছে রেডি ওকে ঠিক আছে দেখো এই যে শিকল কথার মধ্যেই লুকায় আছে আমি কিছু বলবো না তোমাদের জন্যই কোয়েশ্চেন ঠিক আছে এই যে এই শিকলটার নাম দিলাম আমি এ আর এই শিকলটার নাম দিলাম হচ্ছে আমি বি তোমরা বলো তো কোনটা মুক্ত শিকল দেখি জানা তো আরে সেরা সেরা তোমরা তো পারো তোমাদের তো পড়ানো লাগবে না এই তো বুঝে গেছো দেখো মুক্ত শিকল মানে হচ্ছে যে শিকলটা মুক্ত ঠিক আছে ধরো আমার দুই হাত যদি মুক্ত থাকে এই অবস্থায় থাকে যে দুই প্রান্তের দুইটা হাত মুক্ত অবস্থায় আছে তাহলে আমি মুক্ত শিকল ঠিক আছে এই যে চেইনের একদম লাস্ট প্রান্তীয় চেইন প্রান্তীয় চেইন যদি হচ্ছে খোলা থাকে তাহলে এটা হচ্ছে মুক্ত শিকল এখন আমি কি করলাম এই চেনটাকে ধরে টেনে এনে এটার সাথে লাগাই দিলাম করছো না তোমরা যারা সাইকেল চালাও সাইকেলের তালা কিভাবে লাগাও দুইটাকে ধরে একটা পিন করে দেন হচ্ছে তালা মেরে দাও রাইট ওকে ঠিক আছে তো আমরা হচ্ছে ওইভাবে এটাকে তালা মেরে দিলাম তালা মারলে কি হয়ে যাবে এটা বদ্ধ শিকল হয়ে যাবে এ এর মতো হয়ে যাবে তো আমি এটাকে লিখলাম হচ্ছে বদ্ধ শিকল আর এটাকে কি লিখবো বলো তো বি হচ্ছে আমাদের মুক্ত শিকল এই যে সাইডে যে ছবিটা দিছি সেটার সাথে অনেকেই পরিচিত সেটা হচ্ছে এই যে আমরা নোকিয়া মোবাইল আগে যে স্নেক গেম খেলতাম সেটা কিন্তু এই যে সেটারে যদি আমরা শিকলের সাথে চিন্তা করি সেটাও কিন্তু মুক্ত শিকল এবং এটা বদ্ধ শিকল হয়ে যেত কখন বলো তো যখন গেম ওভার হয়ে যেত এই যে ও হচ্ছে এরকম এরকম যাইতে যাইতে যখন নিজের লেজে কামড় দিয়ে বসতো তখন গেম ওভার হয়ে যাইতো ঠিক আছে এটা একটা উদাহরণ হইতে পারে তোমাদের জন্য বোঝার জন্য আচ্ছা তো মুক্ত শিকল কি আর বদ্ধ শিকল কি সেটা তো বোঝা গেছে এখন আমরা দেখবো যে হাইড্রোকার্বনে কিভাবে এই জিনিসটা ক্রিয়েট করা করতে পারি আমরা ধরো একটা কার্বন আর একটা কার্বনের সাথে যুক্ত আছে আর একটা এরকম বড় একটা কার্বনের চেইন ঠিক আছে এরকম যদি থাকে তাহলে দেখো এই প্রান্তের কার্বন আর এই প্রান্তের কার্বন কি একসাথে যুক্ত আছে না আলাদা আলাদা আছে যদি দুই প্রান্তের কার্বন আলাদা আলাদা থাকে দুই প্রান্তের কার্বন মুক্ত থাকে যদি মুক্ত থাকে তাহলে তাদেরকে আমরা বলবো মুক্ত শিকল ঠিক আছে আর ধরো এরকম আছে একটা বক্সের মতো ক্রিয়েট হয়ে গেছে এই যে এক দুই তিন চার পাঁচ 
ঠিক আছে এই যে কোনটা যে প্রান্তের কার্বন আর কোনটা যে শুরুর কার্বন আমরা বুঝতেছি না এটা প্রান্তের নাকি এটা প্রান্তের নাকি এটা প্রান্তের সবাই মিলে একটা চেইনের মতো মানে একটা সার্কেলের মতো ক্রিয়েট করছে সাইক্লিক তো এরকম যদি হয় যে প্রান্তীয় কার্বন দায় যুক্ত পরস্পর যুক্ত থাকে তাহলে তাদেরকে আমরা কি বলবো বলতো বদ্ধ শিকল সেরা সেরা এই তো লাবণ্য বুঝে ফেলছো প্রান্তীয় কার্বন পরস্পর যুক্ত থাকলে তাদেরকে আমরা বলবো বদ্ধ শিকল ঠিক আছে নাইস তাহলে আমরা হচ্ছে এবার এই যে স্লাইডটা দেখি এই যে প্রত্যেকটা প্রান্ত ধরো এক একটা করে কার্বন কার্বন বাকি হাতগুলো হচ্ছে হাইড্রোজেন দিয়ে যুক্ত ঠিক আছে কার্বন 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 এটাও কার্বন এখন এটার নাম দিলাম ধরো যে আমি এক্স আর এই গ্রুপের নাম দিলাম হচ্ছে আমি ওয়াই তোমাদেরকে বলতে হবে কোন গ্রুপটা বদ্ধ শিকল বলো জানো তো কোনটা আরে সেরা ওয়াই এই যে এরা সবাই হচ্ছে বদ্ধ শিকল আর এরা কি এরা হচ্ছে মুক্ত শিকল ওকে এখন আমরা এদের নাম করানো শিখবো আমি জাস্ট এইটা কিভাবে গঠিত হয়েছে সেটা আমরা একটু খেয়াল করি ঠিক আছে যে প্রত্যেকটা এজ বা বিন্দু হচ্ছে একটা করে কার্বন ঠিক আছে তো চলো আমরা হচ্ছে একটা পেজে এই জিনিসটাকে আঁকি কয়টা কার্বন আছে এখানে এক দুই তিন এই যে তিনটা কার্বন পরস্পরের সাথে যুক্ত আছে এখন দেখো আমরা ক্লাসের একদম শুরুতে বলছিলাম কার্বনের চারটা হাত এই কার্বনের দুইটা হাত ব্যস্ত হয়ে আছে দুই কার্বনের সাথে বাকি দুইটা হাত ফাঁকা হুম আবার এই কার্বনেরও দেখো দুইটা হাত ব্যস্ত দুইটা কার্বনের সাথে বাকি দুইটা হাত ফাঁকা এখানেও একই অবস্থা তাহলে বাকি হাতগুলোতে আমরা কারে বসাবো অবশ্যই হাইড্রোজেনকে বসাবো যেহেতু এরা হাইড্রোকার্বন এই যে হাইড্রোজেন বসাই দিলাম হাইড্রোজেন বসাই দিলাম এই জিনিসটা যে তৈরি হইলো এটার নাম হচ্ছে সাইক্লো প্রোপেন বা চাকরিক প্রোপেন চাকরিক কেন একটা চক্র ক্রিয়েট করছে তাই এটাকে আমরা আদর করে কি নামে রাখবো সাইক্লো প্রোপেন প্রোপেন কেন প্রোপ হচ্ছে তিনটা কার্বন থাকলে প্রোপেন হয় যদি চারটা কার্বন থাকতো তাহলে বিউটন হয়তো বলো তো এই যে তাহলে এটা একটা চাকরিক যোগ্য বা বদ্ধ শিকল যোগ্য এটাও একটা বদ্ধ শিকল যোগ্য এটার মধ্যে কয়টা কার্বন আছে কেন প্রোপেন হচ্ছে বিউটেন হচ্ছে আমরা সামনে বুঝবো এখন জাস্ট দেখো চারটা হইলে সাইক্লো বিউটেন তাহলে পরেরটা তোমরা বলবা এক দুই তিন চার পাঁচ এটার নাম কি হবে ভাইয়া এটার নাম হবে হচ্ছে এবং এটাই কয়টা আছে কার্বন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এটা হচ্ছে আমরা যখন ক্লাস শেষ করব তখন তুমি বুঝবা যে ছয়টা কার্বন থাকলে সেটার নামের সাথে হচ্ছে হেক্স আসে সাতটা থাকলে হেপ্ট আসে আটটা থাকলে অক্ট আসে এটা তোমাদের বাড়ির কাজ তোমরা নিজেরা করবা ঠিক আছে এইচ ডাব্লিউ আর এই যে আজকের ক্লাসের নোট এই স্লাইড তুমি ডাউনলোড করে নিতে পারবা সেটাও আমরা দেখব কিভাবে ঠিক আছে এই পর্যন্ত কি ক্লিয়ার মুক্ত শিকল আর বদ্ধ শিকল আরে তোমরা তো চ্যাট বক্সে জানা দিচ্ছ সাইক্লো হেক্সেন সেরা ঠিক আছে নাইস 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 বুঝতে পারছো নাইস ঠিক আছে এই যে শৈবালের কোয়েশ্চেনটা অনেকবার করতেছে একজন কে জানো ওইটা বাদ দিয়ে ভাইয়া তুমি মেইন ক্লাসে মনোযোগ দাও ওটা আমরা মেইন ক্লাসে পড়াবো একটু পরে আচ্ছা এবার আসি যে ভাইয়া তাহলে দেখো মুক্ত শিকল কি বোঝা গেছে বদ্ধ শিকল কি বোঝা গেছে অ্যালিফেটিকের মধ্যে দুইটা পার্ট আমরা বুঝলাম এবার আসি ভাইয়া সম্পৃক্ত কি আর অসম্পৃক্ত কি ঠিক আছে এই যে যারা বলতে চাইলো যে ভাইয়া এরা কি লিখলেন কিছু তো বুঝলাম না আস্তে আস্তে আমরা বুঝবো সব কিছুরই একটা ধাপ আছে ওকে এখন আমরা বুঝবো হচ্ছে সম্পৃক্ত কি আর অসম্পৃক্ত দেখো খেয়াল করবা আবার মনোযোগ দাও 
এখানে একটা বাসের ইন্টেরিয়র দেখতে পাচ্ছি আমরা এই যে এই বাসের ফার্স্ট রো একদম ফার্স্ট রো ফার্স্ট রোতে সিট কয়টা বলো তো ভাইয়া দেখি তোমরা জানো নাকি দেখি গুনতে পারো নাকি একদম প্রথম সারিতে সিট কয়টা ওকে নাইস আনিকা মারিয়া আফরিন মহিন সবাই বলতেছো চারটা ঠিক আছে তোমরা যেহেতু বলতেছো চারটা আমি লিখলাম চারটা তাহলে এই যে একটা সিট এই যে একটা সিট এই যে একটা সিট এই যে একটা সিট চারটা সিট ঠিক আছে এই চিত্রের নাম দিলাম আমি এ এই চিত্রের নাম দিলাম আমি বি বি চিত্রে বি চিত্রে ফার্স্ট রোতে বসছে কয়জন বলতো ক্যাপাসিটি হচ্ছে চার হুম বসছে কয়জন চারজনই বসছে তাহলে এটা ফুল সি ছবিতে ক্যাপাসিটি হচ্ছে চারজন বসছে কয়জন বলতো এই যে এই সিটে একজন এই সিটে একজন আর এই যে দুই সিট মিলে হচ্ছে একজন বসছে রাইট তাহলে হচ্ছে সি সিট ক্যাপাসিটি চার হইল ফুল ফিল না নট ফুল রাইট এবার যে কথাটা বলবো কোনো আনসার দেওয়া লাগবে না সবাই মন মনোযোগ দিয়ে শুনবা ঠিক আছে মোবাইল থেকে হাত সরায় নাও যেটা বলতেছি যে কোনো একটা এন্টিটিতে বা কোনো একটা স্থানে যে ক্যাপাসিটি সেই ক্যাপাসিটি যদি একদম পূর্ণ থাকে কানায় কানায় পূর্ণ থাকে সেই ধরনের এন্টিটিকে আমরা বলি হচ্ছে সম্পৃক্ত যেমন এই যে বিচিত্রটা হচ্ছে ফুলফিল আছে আর এমন আছে ধরো যে তুমি খেলা দেখতে গেছো ফুটবল ম্যাচের ফাইনাল খেলা ঠিক আছে স্টেডিয়ামের ক্যাপাসিটি হচ্ছে তিরিশ হাজার একদম কানায় কানায় যদি তিরিশ হাজার জনই থাকে তখন সেটা হচ্ছে সম্পৃক্ত স্টেডিয়াম যদি উনত্রিশ হাজার নয়শো নিরানব্বই জনও থাকে সেটা অসম্পৃক্ত যদি পঁচিশ হাজার থাকে সেটা অসম্পৃক্ত আবার ধরো তোমার ক্লাসরুমে এমন হয়েছে যে তিরিশ জনের সিট তিরিশ জনের ক্যাপাসিটি তিরিশ জন বসে থাকলে সেটা সম্পৃক্ত বিশ জন বসে থাকলে সেটা কি অসম্পৃক্ত ঠিক আছে বোঝা গেছে তাহলে আমাকে বলো এখানে সম্পৃক্ত কোনটা বি নাকি সি আমার নাম বলেন মারুফ এই তো মারুফ শামীম তোমরা আনসার দাও ভাইয়া সম্পৃক্ত হচ্ছে বি ভেরি গুড এটা হচ্ছে সম্পৃক্ত আর এটা হচ্ছে অসম্পৃক্ত অসম্পৃক্ত এই তো এবার আসি যে ভাইয়া সম্পৃক্ততা অসম্পৃক্ততা বুঝলাম এটা আজীবন মনে রাখো ফিজিক্সে কাজে লাগবে কেমিস্ট্রিতেও কিছুদিন পরে কাজে লাগবে ইন্টারেও কাজে লাগবে ঠিক আছে এবার আসি যে ভাইয়া হাইড্রোকার্বনের সাথে সম্পৃক্ততা সম্পর্ক কি অবশ্যই আছে ভাইয়া দেখো আমরা বলছিলাম কার্বনের হচ্ছে চারটা হাত হুম এই যে একটা সিট এই যে একটা সিট এই যে একটা সিট এই যে একটা সিট তাহলে চারটা সিটে চারজন বসবে এই যে এই হাতে আমরা একটা কার্বনকে বসাই দিলাম তাহলে এই কার্বনের আবার চারটা হাত তাহলে এই হাতে হাতে একটা সিঙ্গেল হ্যান্ডশেক হইল ঠিক আছে আবার আমরা একটা হাইড্রোজেনকে বসাই দিলাম হাইড্রোজেনের সাথে একটা সিঙ্গেল হ্যান্ডশেক হইল সবগুলোর সাথে সিঙ্গেল দেখো তো ভাইয়া এটা কি এই যে বি চিত্রের মতো না সবগুলো সিটেই একটা করে হাইড্রোজেন বসছে হ্যাঁ এক 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 কোথাও কি আছে যে দুই সিটে একজন বসছে এই যে ওর মতো ওর মতো কি আছে কোথাও না হাইড্রোকার্বন আর কার্বোহাইড্রেট এক না যে কোয়েশ্চেনটা করতেছ বেশি জন থাকলে কি হবে বেশি জন থাকে না হাইড্রোকার্বনে বেশি জন থাকে না আর বেশি জন যদি এই ধরনের কেসে থাকে আমরা ওভার স্যাচুরেটেড বলি বা ঠিক আছে ভালো কেন করছে যে করছে আচ্ছা তাহলে এইটাতে দেখো দুই সিটে একজন নাই তার মানে এই ধরনের হাইড্রোকার্বনকে আমরা বলি হচ্ছে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন আচ্ছা তাহলে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন হওয়ার শর্ত কি বলতো আমি লিখে দিচ্ছি এখন যে কার্বন কার্বন একক বন্ধন থাকতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে একক বন্ধন থাকতে হবে এবং একক বন্ধন কাদের মধ্যে থেকে জানো যাদের মধ্যে থাকে তাদেরকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যালকেন ওকে নাইস আচ্ছা এরপরে এবার আমরা একটা অসম্পৃক্ত উদাহরণ দেখি ধরো এই যে ধরো একটা কার্বন আছে তার চারটা হাত দুই হাতে দুইটা হাইড্রোজেন আছে হ্যাঁ 
কিন্তু এখানে কাহিনী হয়েছে কি চারটা সিট এই দুইটা সিটে একটা কার্বন বসে গেছে বুঝতেছো তার মানে এই কার্বনের দুইটা সিটে কে বসছে এই কার্বন বসছে তাহলে ওর ফাঁকা আছে হচ্ছে দুই হাত এইবার বলো তো ভাইয়া এটা কি সম্পৃক্ত হবে নাকি অসম্পৃক্ত হবে না কোনো ব্রেক নাই রিফাত তোমার প্রশ্নটা একটু করো তাহলে আমরা বুঝতে পারবো ঠিক আছে সাবাস এই তো হয়ে গেছে এটা হবে হচ্ছে অসম্পৃক্ত আর যারা বলতেছ যে ভাইয়া বাসে যদি বেশি থাকে বাসে বেশি থাকলে তো ভাইয়া বসে যেতে পারবে না দাঁড়ায় যেতে পারবে রাইট কার্বনে তো তোমার হাত ফাঁকা ফাঁকা জায়গায় যদি তুমি রাখো তো কার্বনের সাথে যুক্ত হইতে পারবে না বাসের সাথে জিনিসটা হচ্ছে ওখানে দাঁড়ায় যেতে পারবে বাট আমরা বলতে হচ্ছে বসে থাকার ব্যাপারটা দাঁড়ায় থাকা মানে হচ্ছে এখানে একটা হাইড্রোজেন একা একা বসে কানতেছে ঠিক আছে ওর সাথে কোনো কার্বনের বা কোনো হাইড্রোজেনের সম্পর্ক নাই এখানে রাখা আর না রাখা সেম কথা আচ্ছা এটা হচ্ছে অসম্পৃক্ত হবে অসম্পৃক্ত হইতে হইলে তাদের মধ্যে কি কি থাকতে হবে জানো তাদের মধ্যে দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন থাকতে হবে দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন থাকতে হবে ওকে এবং এটা কাদের কাদের মধ্যে দেখা যায় অ্যালকিন যাদের মধ্যে দ্বিবন্ধন আবার ত্রিবন্ধন আছে যেমন ধরো এরকম দেখলা কার্বন আছে এরকম এটা কি এটাও অসম্পৃক্ত বা আনসেচুরেটেড ইংরেজিতে বলে আনসেচুরেটেড এটাকে ইংরেজিতে বলে হচ্ছে সম্পৃক্ত ওকে মোরসাদার কোয়েশ্চেন কি চল্লিশ জন থাকলে ক্যাপাসিটি আচ্ছা তুমি বলতেছো ক্লাসরুমের কথা যে ক্লাসরুমের ক্যাপাসিটি হচ্ছে তিরিশ জন চল্লিশ জন এসে বসে গেছে ধরো এরকম ক্লাস যে একটা করে চেয়ার একটা করে টেবিল বেঞ্চ না ওকে বিদেশি স্কুল ঠিক আছে তখন কিন্তু দশ জনের দাঁড়ায় থাকতে হবে দশ জনকে মানে এমন অনেক স্কুল আছে যে দাঁড়ায় থাকলে বের করে দেয় বা দাঁড়ায় থাকলে অন্য ক্লাসে পাঠাই দেয় সো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওটা ওভার স্যাচুরেটেড বলবো আমরা হ্যাঁ প্রীতি তোমার কোয়েশ্চেন দেখি ওকে ইংলিশে কি বলে লিখে দিচ্ছি ইংলিশে বলে হচ্ছে স্যাচুরেটেড আর এটাকে বলা হচ্ছে বুঝতেই পারতেস আনসেচুরেটেড ওকে তো এটা হচ্ছে আমরা জাস্ট সেম জিনিসটাই দেখতেছি একটু মলিকুলার ভার্সনে দেখো এই যে এটা হচ্ছে কার্বন এটা হচ্ছে কার্বন এগুলো হচ্ছে হাইড্রোজেন সাদাগুলো হচ্ছে হাইড্রোজেন এটা বেসিক্যালি একটা ইথেন তাহলে এটা কি বলতো এটা হচ্ছে সম্পৃক্ত এটা দেখো দ্বিবন্ধন আছে দ্বিবন্ধন থাকা মানেই হচ্ছে অসম্পৃক্ত এগুলো আমরা দেখছি একটু আগে তো এগুলোতে আমরা টাইম না বাড়াই এটা দেখো ত্রি ত্রিবন্ধন আছে একটা ত্রিবন্ধন থাকা মানে চোখ বুঝে অসম্পৃক্ত আচ্ছা যারা হচ্ছে এই যে এগুলো নতুন দেখতেস আমরা হচ্ছে মলিকিউলার স্ট্রাকচার এইভাবে বানাই ঠিক আছে এটা এই যে একটা কার্বন কার্বনের চারটা হাত একটা দুইটা তিনটা চারটা এই হাত আর এই হাত মিলিত হয়েছে এই হাতের এই যার একটা তিন চার আবার দেখো এটাও একটা কার্বন এটাও একটা কার্বন এই কার্বনের এক দুই তিন চার চারটা হাত এক দুই তিন চার এভাবে হচ্ছে আমরা মলিকুলার স্ট্রাকচার বানাই ঠিক আছে ওকে মলিকিউলার মানে হচ্ছে আণবিক আণবিক গঠন ওকে এটাও হচ্ছে কয়েকটা অ্যালকেন দেখাচ্ছি আমরা এটার নাম মিথেন এটার নাম মিথেন झटपट आंसर कर दीबा असम्पृक्त हाइड्रोकार्बन अच्छा
ঠিক আছে আমি চাই যে এটা হচ্ছে আমরা এখনো দেখাইনি ঠিক আছে এটা ভুল করবা তোমরা আমরা জানি ভুল থেকে যাতে শিক্ষা নিতে পারো সেজন্য আগে আমি হচ্ছে তোমাদেরকে কুইজটা দিছি তারপরে এটা আমরা ঠিক করব ওকে মলিকিউলার মানে হচ্ছে আণবিক এই যে লিখে দিচ্ছি মলিকিউল মানে হচ্ছে অনু আর অ্যাটম মানে হচ্ছে পরমাণু তাই অ্যাটমিক মানে হচ্ছে পারমাণবিক ওকে ঠিক আছে তো আমরা পোলটা শেষ করব দেখি অনেকে হয়তো আন্দাজে উত্তর দিস শেষ করে দেখব যে কারা হচ্ছে সবার আগে আনসার দিছে অ্যান্ড এই পোলের শেষে হচ্ছে আমাদের নতুন লেকচার শুরু হবে তার আগে হচ্ছে জু মানে এখন তোমরা একটা ব্রেক নিতে পারো কারা ব্রেক নিবা তাদের জন্য বলতেছি যে যা চিন্তা করে দিস যারা তারা তো অনেক ভালো আর যারা চিন্তা করে দাও নাই তারা একটু একটু কম ভালো ঠিক আছে তারাও ভালো আচ্ছা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লিডার বোর্ডে কাদের কাদের নাম আসছে একটু দেখি মুতাসিম শ্রেষ্ঠা শ্রেষ্ঠ প্রিন্সি সায়েম রাফি মার মারিফা আল আরাব দিঘি আশরাফ ইমন এবং বৃন্ত তো তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ এবং তোমাদের আমি শুরুতে কিছু কোয়েশ্চেন দেখতে পাচ্ছিলাম যে ভাইয়া পিডিএফ কিভাবে দেখব ঠিক আছে এই এই ক্লাসের পিডিএফ আমরা কিভাবে দেখব তারপরে এক্সাম কিভাবে দিব এখন এখন বেসিক্যালি ব্রেক ঠিক আছে আমরা এই এই পোলের আনসার একটু পরে আসব আমরা এখন ব্রেক দিচ্ছি ঠিক আছে কিন্তু আমি থাকব তো যাদের যাদের হচ্ছে একটু পড়তে পড়তে বোর হয়ে গেছো আর তারা পড়াশোনা থেকে ব্রেক নিতে পারো বাট স্টিল আমার কথা শুনতে পারো আমরা এখন পড়াচ্ছি না কিছু এখন হচ্ছে বেসিক্যালি উদ্ভাসের কিছু টেকনিক্যাল জিনিসপাতি আমি দেখাবো ঠিক আছে আচ্ছা ব্রেক হচ্ছে কতক্ষণ আটটা আঠারো বাজে তো আটটা আঠারো থেকে কত পাঁচ মিনিট ঢুকতে পারতেছ না বা কিভাবে হচ্ছে তোমার পিডিএফ গুলা দেখতে হয় বা কিভাবে পরীক্ষা দিতে হয় সেগুলো আমরা একটু এখন দেখবো ঠিক আছে এই তো মারুফ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ন্যাপথা কি ভাইয়া ন্যাপথা হচ্ছে একটা খনিজ পদার্থ যেটা থেকে আমরা ন্যাপথালিন বানাই পরীক্ষা কিভাবে দেবো এক্সাক্টলি ফাহিম তোমার কোয়েশ্চেনের আনসারই দিব আমরা পিডিএফ কিভাবে দেখব এরকম কোনো কোয়েশ্চেন আছে ভাইয়া হুম আচ্ছা আর তাজোয়ারের কথাটা আমি মানে তাজোয়ার তোমার কোয়েশ্চেনটা অনেকবার আসছে শৈবাল ছত্রাক এগুলো উদ্ভিদ কিন্তু এটার যে বডি এটা হচ্ছে নরম থাকে তাই না তুমি যদি শৈবাল ছত্রাক দেখে থাকো তাহলে আর উদ্ভিদ বলতে আমরা কাদেরকে বোঝাচ্ছি যেমন বট গাছ তারপরে মেহগনি গাছ তারপর আরো বড় বড় যত গাছ আছে সেগুলোর বডি অনেক শক্ত তাই ওটা পচে কয়লা হওয়াটা ইজিয়ার তুমি ধরো একটা ঘাস ঘাস পচে আর কি হবে কোনো কয়লা হওয়া পসিবল শৈবাল তো ঘাসের মতোই ওকে ঠিক আছে তাজোয়ার কোয়েশ্চেনের আনসার পাইছ ওকে তাহলে চলো আমরা হচ্ছে এখন ওই যে রেজাল্ট কিভাবে দেখব ক্লাস নোট কিভাবে পাবো এইসব জিনিস একটু দেখে আসি ঠিক আছে ওকে তো শুরুতেই হচ্ছে তোমরা উদ্ভাসের যে কোনো একটা ওয়েব ব্রাউজারে গিয়ে স্টুডেন্ট লগ ঠিক আছে এই যে এইভাবে যাবা আমি একদম ধাপে ধাপে বলতেছি যে কিভাবে উদ্ভাসের স্টুডেন্ট আইডিতে লগ করবা এই যে উদ্ভাস স্টুডেন্ট লগ দিয়ে হচ্ছে সার্চ দিবা এরপরে কি আসবে একটা পোর্টাল আসবে সেখানে তোমাকে তোমার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দিতে হবে তো ধরো আমি আমার রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা দিচ্ছি ওকে এখন ধরো যে আমি নেক্সট ডে দিলাম কি কি বলবে আমাকে বলো তো ওয়েলকাম এই যে আমাকে চিনে ফেলছে যে আমি যে তুষার ওকে এরপরে আমি আমার পাসওয়ার্ড দিলাম ধরো ওকে ঠিক আছে আমি আমার পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ করলাম 
ওকে দেখো এখন আমাকে দেখাচ্ছে যে আজকে হচ্ছে তোমার একটা ক্লাস দুইটা এক্সাম আছে তুমি যখন হচ্ছে কোর্সে ভর্তি হবা তখন তোমাকে আগামী দিনের রুটিন সহ সবকিছু দেখাবে এখন ধরো আমি শুরুতে হচ্ছে ক্লাসের পিডিএফটা দেখতে চাই পিসি থেকে বা ল্যাপটপ থেকে যারা জয়েন করছো তারা হচ্ছে তাদের ইন্টারফেস হচ্ছে এই যে এরকম ভাবে দেখাবে মাই কোর্সেস অ্যাড কোর্স তারপরে পাস্ট ক্লাসেস পাস্ট এক্সামস আচ্ছা মাই কোর্সেসে যদি যাও দেখো এখানে তোমার ক্লাস টেন একাডেমিক কোর্স সেখান থেকে আমি আমার জিনিসপত্র গুলা দেখতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে মাই রুটিনে হচ্ছে আমার রুটিনটা কি মাই সব সময় মেইন ইন্টারফেস তোমার রুটিনটাই থাকবে এখন দেখো কি কি আছে পাস্ট ক্লাসেস পাস্ট এক্সাম পারফরমেন্স ডিউ পেমেন্টস ইত্যাদি ইত্যাদি তো আমরা পাস্ট ক্লাসে শেখে গেলাম গতকালকে কি ক্লাস হয়েছে বলতো আচ্ছা এই যে আমিও দেখো আইপ্যাড দিয়ে ক্লাসে জয়েন করছি ঠিক আছে আইপ্যাড দিয়ে যে ক্লাসে জয়েন করতে পারো না ব্রাউজারে গিয়ে হচ্ছে উদ্ভাসের সাইটে গিয়ে এভাবে ক্লাস জয়েন করবো ঠিক আছে গতকালকে হচ্ছে হায়ার ম্যাথ ক্লাস হয়েছে আচ্ছা মোবাইলে কেমনে করবো মোবাইলেও সেম ভাবে মোবাইলে আমি দেখাবো সমস্যা নেই আচ্ছা মোবাইলে হচ্ছে এই জিনিসগুলা মোবাইলের কর্নারে দেখবা যে তিনটা ডট আছে এরকম তিনটা লাইনের মতো আছে আমি একটু মোবাইলের ইন্টারফেসটা তোমাদেরকে এঁকে দেখাই তাহলে হচ্ছে বুঝবা মোবাইলে যদি উদ্ভাসের ইয়াতে যাও প্রোফাইলে যাও এরকম তো এই যে এখানে হচ্ছে মাই রুটিন লেখা থাকে আর এইখানে তিনটা ডট থাকে এই তিনটা ডটে যদি তুমি ক্লিক করো তখন হচ্ছে এই অপশনগুলো দেখাবে সবগুলাই তোমরা পাস্ট ক্লাসে যে চলে আসছি ধরো যে গত দিন হচ্ছে হায়ার ম্যাথ ক্লাস হয়েছে তুমি হয়তো কোনো নেটওয়ার্কের কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছো বা আজকের ক্লাসে আমার ক্লাসে হয়তো তোমার একটু ঝামেলা হচ্ছে যে তুমি নেটের কারণে হচ্ছে জয়েন দিতে পারতেছো না রাইট তখন তুমি ভিডিওটা দেখে নিতে পারবো রেকর্ডটা তোমার প্রোফাইলে আজীবন থাকবে এবং তুমি যদি মেন কোর্সে থাকো যে যে ক্লাসগুলো আমরা তোমাকে দিচ্ছি সেটা তোমার এস পরীক্ষা পর্যন্ত থাকবে ঠিক আছে তো আমরা ধরো যে ভিডিও দেখবো না আমরা হচ্ছে নোট দেখবো ঠিক আছে তো নোটস গুলা হচ্ছে এই যে আপলোড করে দিছে আমরা ডাউনলোড করি চলো ডাউনলোড করার পরে কিছুক্ষণ টাইম নিবে দেন হচ্ছে ডাউনলোড হবে তারপরে তুমি নোটটা হচ্ছে দেখে নিতে পারবা ওকে পোল অপশন আসে না আচ্ছা আমরা সব প্রবলেমই নিব এস এস সি পরীক্ষার পরে ভিডিওগুলো হয়তো থাকবে না বাট এস এস সি পরীক্ষার পরে তো তোমার ভিডিও লাগবে না তখন তুমি কলেজে চলে যাবা কলেজে গিয়ে এস এস সি জিনিস কী পড়বা যে দেখো এই যে ভাইয়া কতদিন ক্লাস নিছে অসমতা নিয়ে যা যা আছে সব তোমার এখানে রয়ে গেছে ঠিক আছে ওকে তো এখান থেকে তুমি হচ্ছে ক্লাসটা দেখে তারপরে নিজের খাতায় নোট করতে পারবা ওকে নাইস ঠিক আছে এরপরে আসি আমি হচ্ছে পরীক্ষা দিব হুম পরীক্ষা দিতে হইলে আমার কই যেতে হবে আমার মায়ের রুটিনে চলে যেতে হবে এরপরে দেখো একটা পোর্শন আছে ক্লাস আর একটা পোর্শন আছে এক্সাম আমি এক্সামে প্রেস করলাম এরপরে দেখো ডেইলি লাইভ এক্সাম কেমিস্ট্রিটটা হচ্ছে আরও তেরো ঘন্টা আছে কিন্তু এই যে ফিজিক্সের একটা প্র্যাকটিস এক্সাম আছে চলো আমরা এটা দেই তো এই যে প্র্যাকটিস এক্সাম শুরু হবে তার আগে কিছু নির্দেশিকা আছে আমরা ভার্সন সিলেক্ট করলাম তো আমরা সবাই মনে হয় বাংলা ভার্সনের আই হোপ সো অ্যান্ড আমরা স্টার্ট এক্সাম দিলাম দেখো এখন তোমার কি হবে এই যে টাইম কাউন্ট কিন্তু শুরু হয়ে গেছে এটা আস্তে আস্তে কমবে নয় মিনিট পাঁচ মিনিট চলো দেখি কি বলছে আমরা একটা পরীক্ষা দেই আপেক্ষিক রোধের ক্ষেত্রফল সময় এটা তো আমি পারি না আমি এটা দাগাইলাম ঠিক আছে এরপরে ধরো যে বহুপতি সমাপ্তি সূচক দেখলেই আমরা এক দুই তিন দাগাই তারপরে এটা ধরো যে পয়েন্ট ফাইভ এমপিয়ার দাগাইলাম এইটা টু যা মন চাই তাই দাগাচ্ছি ঠিক আছে কোনটি অন্তরক নয় এইটা ধরো যে আমরা সিলিকন দাগাইলাম এইটা আমরা এটা দাগাইলাম ওকে এরকম করে ধরো যে বাকি দুটো আমরা পারি নাই পরীক্ষা শেষ করলাম এরপরে সাবমিট করলাম হুম আমাকে বলবে যে তুমি শিওর কি না আর ইউ শিওর দেন আমি বললাম ইয়েস আমি শিওর তাহলে দেখো আমি দশটার মধ্যে মাত্র দুইটা পারছি ভুল করছি পাঁচটা স্কিপ করছি তিনটা ঠিক আছে এরপরে পুরো অ্যানালাইসিস সহ সবগুলো আমাকে দেখা দিচ্ছে এইভাবে হচ্ছে আমি আনসার করব এবং এটা যদি লাইভ এক্সাম হয় তাহলে হচ্ছে তোমার এখানে মেরিট পজিশন সহ দেখাবে যে তুমি কতজনের মধ্যে কততম হয়েছ ঠিক আছে তাহলে ভাইয়া দেখছো আমি ফেল করছি যে তো হতাশ কমেন্ট কিভাবে করব বলতেছে হচ্ছে জারিফ জারিফ তোমার কমেন্ট দেখা যাচ্ছে ভাইয়া ঠিক আছে
তাহলে হচ্ছে পঁচিশ বেজে গেছে ছাব্বিশ বেজে গেছে আমরা ব্রেকের টাইমও শেষ যারা যারা পারো বা জানো তাদের জন্য তো মানে সহজেই বাট যারা ওই যে আমি শুরুতেই জিজ্ঞেস করছিলাম যে তোমরা উদ্ভাসের নতুন কে কে তো উদ্ভাসের সার্ভিস গুলো হচ্ছে কিভাবে কনজিউম করতে হয় সেটা একটু তোমাকে আমরা দেখাইলাম ওকে তো চলো আমরা হচ্ছে পড়াশোনায় ফিরে আসি অনেকে কমেন্ট করতেছো কমেন্ট বক্সে লিখে যে কমেন্ট কিভাবে করবো তুমি অলরেডি কমেন্ট করতেছো তোমার কমেন্ট হচ্ছে আমরা দেখতেছি ওকে ঠিক আছে ওকে ওকে আর আমরা আর বেশি টাইম নিব না অনেক বেশি স্টুডেন্ট তো তো সবার কমেন্ট একবারে পড়া যায় না ঠিক আছে আমি যদি কমেন্টই পড়তে থাকি তাহলে দেখা যাবে ক্লাস আর নেওয়া হবে না ওকে সো একটু ওকে ঠিক আছে আমরা যখন হচ্ছে রেগুলার ক্লাস হবে তখন তো প্রতিদিনই দেখা হবে তখন আমরা সবাই সবাইকে চিনে যাব একদিনই তো আর হবে না ঠিক আছে তো আমরা আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পড়া জিনিসটা ভালোভাবে বোঝা এটা বুঝলেই আমাদের সার্থকতা ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে তো এটা শুরু করার আগে আমরা স্টিল ব্রেক ফেজে আসি চিন্তা করো না এখন এন্টারটেনমেন্ট চিল মোডে থাকো কাহিনী হচ্ছে যে তোমরা ওয়ার্ল্ড কাপ তো দেখছো গত বছর যে আর্জেন্টিনা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড কাপ জিততো রাইট আর্জেন্টিনার ফ্যান ছিল কে কে আচ্ছা কোয়েশ্চেন কিভাবে করবা আমরা কিউ এন এ সেবাও দেখাবো ঠিক আছে ওকে অনেকে ছিল অনেকে ছিল না এনি ওয়াইস ঠিক আছে নাইস আমি বাংলাদেশের ফ্যান ঠিক আছে যারা বলতেছো যে আমি কোন দল আমি বাংলাদেশ ফুটবলের সাপোর্টার ঠিক আছে এনি ওয়াইস তো তোমরা হচ্ছে যখন দেখছো যে আর্জেন্টিনার খেলা বা ক্রোয়েশিয়ার সাথে হয়েছে ক্রোয়েশিয়ার সব প্লেয়ারের নামে শেষ হচ্ছে এরকম আছে যে ধরো যে একজনের নাম লুকা মডরিচ তাই না ইচ আছে লাস্টে তারপরে গোলকিপারের নাম হচ্ছে লিভা কোভিচ আমি জানি না ঠিক বানানে লিখতেছি কিনা যেহেতু আমি ওনাদের চিনি না আন্দাজে লিখতেছি ঠিক আছে জাস্ট উদাহরণ দেওয়ার জন্য লিভা কোভিচ তারপরে হচ্ছে কে ছিল ইভান রাকিটিচ এই যে ইচ সবার শেষে হচ্ছে ইচ ছিল তো আমরা হচ্ছে যখন খেলা দেখতেছিলাম দু হাজার আঠারো সালে তখন হচ্ছে এই ক্রোয়েটদের বা ক্রোয়েশিয়ার প্লেয়ারদের হচ্ছে এভাবেই চিনতাম যে নামের শেষে ইচ আছে তার মানে এটা ক্রোয়েশিয়ার আবার যারা হচ্ছে আইসল্যান্ডে খেলতো তাদের নামের মধ্যে একটা সুন্দর পার্ট পাইতাম আমরা সেটা হচ্ছে সন একটা নাম ছিল হচ্ছে ফার্গু সন তারপরে ধরো যে আবুল সন আবুল সন ইত্যাদি ইত্যাদি তো ধরো যে ইব্রাহিম বিচ আচ্ছা ঠিক আছে এনিওয়াইজ এনিওয়াইজ ধরো যে আমাদের সাথে যদি সাজিদ থাকতো সাজিদের বাসা যদি আইসল্যান্ড হইতো তাহলে সাজিদের নাম হয়তো সাজিদ সন ওকে তো এই যে নামের একটা পোর্শন দেখে যে আমরা চিনতেছি এটাই হচ্ছে আমাকে একটা পরিচয় দিচ্ছে যে হ্যাঁ ও হচ্ছে ওই দোষ থেকে ওই দেশ থেকে হইতে পারে ঠিক আছে আবার ধরো যে ওই যে সুকুমার রায় যারা পড়ছো দেখবা যে অনেকের নামে শেষেই হচ্ছে যোগেশ্বর কাকেশ্বর তারপরে মহেশ্বর এসব নাম থাকে ঠিক আছে তাহলে আমরা ওটা বুঝি যে এটা বাঙালি এবং ইন্ডিয়ান রাইট তো এইভাবে হচ্ছে আমরা চিনি জিনিসগুলো আচ্ছা তো একইভাবে হাইড্রোকার্বন বা জৈব যৌগের ক্ষেত্রেও এরকম নামের ক্ষেত্রে কিছু জিনিস আছে যেটা দেখে আমরা আসলে ওকে চিনি যে আচ্ছা ও হচ্ছে মিথেন মিথেন আমরা কিভাবে চিনবো এটার মধ্যে একক বন্ধন থাকবে একক বন্ধন কার কার একক বন্ধন কার্বন 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 হাইড্রোজেন এই দুইটার একক বন্ধন থাকবে এবং এইন থাকা নামের মধ্যে এইন থাকা তার মানে হচ্ছে ও অ্যালকেইন ফ্যামিলির সদস্য ঠিক আছে যাদের নামে শেষে এন থাকে তাদেরকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যালকেইন আবার যাদের নামে শেষে হচ্ছে আইল থাকে মিথাইল তাদেরকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যালকাইল কি বলি বলতো ভাইয়া অ্যালকাইল ওকে অ্যালকাইল আচ্ছা অ্যালকাইল গ্রুপের একটা খুব স্পেসিফিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ওদের এক হাত সবসময় ফাঁকা থাকে দেখো এই হাতের মধ্যে যদি হাইড্রোজেন বসাই দিলাম তাহলে কিন্তু মিথেন হয়ে যেত এটার মধ্যে আমি ক্লোরিন বসাই দিলে মিথাইল ক্লোরাইড এটার মধ্যে ব্রোমিন বসাই দিলে মিথাইল ব্রোমাইড এনিথিং বসতে পারে অ্যালকাইল মূলক আমাদের সামনে খুবই 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 কাজে লাগবে অ্যালকাইল মূলকদেরকে আমরা হচ্ছে এমনিতে একটা ছোট্ট সংকেত দিয়ে প্রকাশ করি সেটা হচ্ছে আর এবং তোমরা একটু আগে হচ্ছে আমাকে একটা ভাইয়া কোয়েশ্চেন করছিলা যে ভাই হাইড্রোকার্বনের সংকেত কি এবার বলি 
হাইড্রোকার্বন কে আমরা যখন হাইড্রোকার্বনের দহন পড়ছিলাম সি এক্স এইচ ওয়াই এই সংকেত দিয়ে প্রকাশ করছি ঠিক আছে এখন হচ্ছে আমরা দুইটাকে একই ফাংশন দিয়ে প্রকাশ করব যেমন ধরো যে সি এম এইচ টু এন প্লাস টু এটা যদি বলি এটা হচ্ছে অ্যালকেনের সংকেত ঠিক আছে আচ্ছা এখান থেকে যদি একটা হাইড্রোজেন নিয়ে যাই তাহলে সেটা অ্যালকাইল হয়ে যায় এই যে সি এন এইচ টু এন এইচ টু এন প্লাস ওয়ান আচ্ছা এটা দ্বারা আসলে কি বোঝাচ্ছি ভাইয়া খুবই সহজ জিনিস যারা হচ্ছে ম্যাথে ফাংশন পড়ে ফেলছো তাদের জন্য এটা কোনো ঘটনাই না একদম ইজি জিনিস তোমরা কি পড়ছিলা যে ওয়াই ইকুয়ালস টু হচ্ছে টু এক্স প্লাস থ্রি এটার মানে কি এক্স এর মান যদি টু হয় তাহলে ওয়াই এর মান হবে হচ্ছে টু ইন্টু টু প্লাস থ্রি মানে হচ্ছে চার আর তিন সাত এক্স এর মান যদি থ্রি হয় তাহলে ওয়াই এর মান হবে হচ্ছে দুই দু তিন দুগুণ ছয় আর তিন নয় এইভাবে ঠিক আছে তো একইভাবে এই যে এই এন দ্বারা আমরা বুঝি হচ্ছে কার্বনের সংখ্যা কার্বন একটা হইলে হাইড্রোজেন হবে তার দ্বিগুণেরও দুই বেশি যেমন ধরো যে সি এইচ ফোর আমরা মিথেন যদি বলি কার্বন একটা হাইড্রোজেন হচ্ছে চারটা কারণ দুই অক্ষে দুই আর এক আর দুই চার ধরো কার্বন দুইটা তাহলে হাইড্রোজেন কটা হবে দুই দুগুণে চার আর দুই ছয় এই যে এইভাবে কাজ করে ঠিক আছে তো আমরা তো দুইটা দেখবো না আমরা আরো অনেক দেখব জাস্ট একটা জিনিস শিখলাম যে অ্যালকেন হলে নামের শেষে কি থাকে এন থাকে অ্যালকাইল হইলে আইল থাকে অ্যালকিন হলে নামের শেষে ইন থাকে অ্যালকাইন হইলে নামের শেষে আইন থাকে ঠিক আছে আচ্ছা তো এই যে যে পরিচয়টা এই পরিচয়টাকে আমরা বলি হচ্ছে সমগোত্রীয় শ্রেণী এবং এদের কার্যকরী মূলক থেকে কার্যকরী মূলক কি একটা চেহারা দেখে তুমি চিনতে পারবা যেমন ধরো যে গরু চেনার জন্য তুমি কি দেখো শিং বা লেজ আমার যদি শিং থাকো তুমি আমাকে গরু ভাবতে ঠিক আছে আচ্ছা এইভাবে আর কি ওকে ঠিক আছে আরে শাহিন তো সব পারে সেরা আচ্ছা বোঝো নাই যারা একটু খেয়াল করো অ্যালকেইন যদি হয় অ্যালকেইন এদের নামের শেষে হচ্ছে এন থাকবে এ এন ই এন ঠিক আছে এন যুক্ত হবে এবং এদের সাধারণ সংকেত হচ্ছে সি এন এইচ টু এন প্লাস টু এবং এদের মধ্যে থাকবে হচ্ছে সিঙ্গেল বন্ড বা একক বন্ধন যারা যারা বুঝো নাই একটু ধৈর্য ধরো আমি পুরাটা শেষ করে আবার বুঝাচ্ছি ওকে অ্যালকিন যদি হয় এদের নামে শেষে থাকবে হচ্ছে ইন এবং এদের সাধারণ সংকেত হচ্ছে সি এন এইচ টু এন এবং এদের মধ্যে থাকবে হচ্ছে কার্বন কার্বন দ্বি বন্ধন ওকে অ্যালকাইন যদি হয় নামে শেষে থাকবে আইন এবং এটার সংকেত হবে হচ্ছে সি এন এইচ টু এন মাইনাস টু কার্বন কার্বন থ্রি বন্ধন থাকবে এদেরকে চেনার উপায় হচ্ছে কার্বনের সাথে তিনটা বন্ড ওকে অ্যালকাইল হ্যালাইট যারা তার তাদের হচ্ছে মিথাইল ব্রোমাইট এরকম হবে অ্যালকাইল হ্যালাইট সেম নামেই যা ডাকবো আমরা এদের হচ্ছে সি এন এইচ টু এন প্লাস ওয়ান তার সাথে হচ্ছে এক্স এক্স দ্বারা আমরা কি বুঝাই বলতো দেখি কে কে পারো এক্স দ্বারা কি বুঝাই পলিথিনের মনিমার হচ্ছে ইথিন এক্স দ্বারা আমরা বুঝাই হচ্ছে ক্লোরিন না হ্যালোজেন এটা কে বললো হ্যালাইড বলছে হচ্ছে অনেকেই বলছে মনীষা শুভ তাসিন ঠিক আছে ওকে এক্স দ্বারা বোঝাই হচ্ছে আমরা হ্যালোজেন হ্যালোজেন বলতে কারা গ্রুপ সেভেন্টিন এর যারা আছে আর কি হ্যালোজেন ক্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন ইত্যাদি ইত্যাদি ঠিক আছে আচ্ছা অ্যালকোহল হচ্ছে এই যে আর দ্বারা আমরা কি প্রকাশ করছিলাম বলো তো আর দ্বারা প্রকাশ করছিলাম হচ্ছে অ্যালকাইল মুলোড অ্যালকাইল মুলকের সাথে ও এইচ থাকলে অ্যালকোহল অ্যালকাইল মুলকের সাথে সি এইচ ও থাকলে সেটা হচ্ছে অ্যালডি হাইড এবং অ্যালকাইল মুলকের সাথে সি ডাবলও এইচ থাকলে সেটা হচ্ছে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এবং আর মানে কি আর মানে হচ্ছে সি এন 
H to N plus one. Okay, clear. Okay, अखान होता है कहीं नहीं होता है जब भय जरा बुझी नहीं बा जरा एक तो बुझते चाहे बा ज़ादर का से जिन्हें टैग दो मिनट होता है उन्हें कहीं हो तो पारो बा उन्हें कहीं शिक्षित हो आगे but अमी तादर के टारगेट को तो से जरा होता है एकदम नो तुम भावे देखते हो तादर जोनो ठीक है सर जब है ए एन के आर टू � हरो कोनो किसूर मध्य ही एक टाजी रिश्ता है। शेटा के हमरा प्रकाश करें अच्छे मीठ दिए। की दिया बोला तो मीठ। जो दी दूसरा था क्या तादेके हमरा प्रकाश करें अच्छे ईथ दिए। ईथ मेन वर्ड रूट टा अच्छे ईथ। जो दी एल्केन है तले ईथेन। जो दी एल्किन है ईथिन। जो दी एल्काइन है ईथाइन। ठीक है से उन दिए ठीक है सेता ले वोटा नाम होगे ईथून वोटा जब दी एक टा कार्बन है शरण नाम होगे मीथून ठीक है सही भावे अच्छा तले प्रोप होते हैं तीन ठीक है सेह ये टा होते हैं लैटिन देर वर्ड ठीक है सेह हम रचिते के एक बोली उरा बोले मीथ हम रचिते के दूसरी बोले उरा बोले ईथ तीन बोले प्रोप चार बोल पाँच बोल ले शेटा होच्छे पेंट, ओके छोए बोल ले होच्छे हेक्स, वो जो जरा ब्राज़ील फैन बा वर्ल्ड कप पे देख सो हेक्सा मिशन, हेक्स माने होच्छे छोए, हेक्सा मिशन बोलते बोझे होच्छे आ छोए नंबर वर्ल्ड कप जेटा शेटा ठीक है से, अच्छा, तार पर होच्छे शाद बोलते बोझे हेप्ट, अच्छा, तार पर आठ ऑक्टोपस ऑक्टोपस के क्या नो ऑक्टोपस बोला है कारण होते हैं और आठ टापा इस जो नो एक थे क्या होते हैं ऑक्टोपस तार पर ऑक्टेव नीति ऑस्टोक नीति मानो होते हैं आठ टाइ इलेक्ट्रॉन शेष इलेक्ट्रॉन है या शेष का खपत है थकते होंगे ठीक है से नौ होते हैं नॉन दोषे होते हैं डेक ठीक है से एक ब एल्केन है एवं तार मध्य एक टा कार्बोना से तले तार नाम होगा कि बोलो तो मीथेन जो दी दूसरी टा है तले तार नाम होगा ईथेन जो दी तीन टा है प्रोपेन तेरे कोम करे ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नॉनेन डेकेन एनीथिंग होते पड़े, ठीक है? सेमरा दरोजे छोटा कार्बन वाला काउंट नहीं लाम, शे हो भी होच्छे हेक्सेन। अखान छोटा कार्बन जो दी था के एक टा एल्केनर मुद्दे, तार शंकेत क्या हो भें? और जे देखो, शादारण शंकेत की CnH2n प्लस टू, तले Cn एनर जगह हमरा छोए बशा बो, two two n प्लस two एनर जगह होच्छे एनर एनर बोलो एचआर मान कहते हैं बे टू इनटू छोए प्लस टू चौदह ऐ जे एस सिंपल एस डेट ऐ तो रोजा बुच्चे रोजा होच्चे कोरे फिल से तार परे होच्चे शबाश ऐ तो और इत्रो कश्फिया शबे पारे नाइस ऐ तो बुच्चो तले की बोझा कैसे बे कि भावे एनर मान गुलाम रा बोझा बो अच्छा ठीक है से तले अमा के तुम रे एक � H twelve इटन नाम हो बहुत चें पेंटेन ठीक है सर एक ही भावे हम लोग जो दी एल्कीन का नाम लिखी हम्म एल्कीन का नाम लिख लाम ठीक है सर ओके एल्कीन का नाम लिख ले प्रथम टा हो बे ना कारण अमरे जो नहीं की एल्किन हुई तो ही लाभ शोय कार्बन कार्बन दी बंधन था कल गए एक टा कार्बन है तो आर कार्बन कार्बन दी बंधन हो बे ना ताई मीथिन नहीं शुरू हो बे अच्छे इथिन दिए अच्छा बोलो तो एल्किन की शंप्रिक तो ना क्या शंप्रिक तो प्रोपीन एल्किन किन्तु अशंप्रिक तो अच्छा यार पर जो दी धर
নন ইন ডেকিন তাহলে অক্টিনের সংকেতটা কি হবে বলো তো অ্যালকিনের সাধারণ সংখ্যা হচ্ছে সি এন এইচ টু এন ওকে অক্টিনের সংকেতটা কি হবে জানাও তো ভাইয়াকে এই যে মু মুকিন তোমার কমেন্ট পড়ছি এই তো দোলা ফাতেমা ফাহাদ অন্তর সেরা নাইস অক্টিনের সংকেত হবে হচ্ছে সি এইট এইচ সিক্সটিন খুবই সহজ দেখছো একবার পারলে কিন্তু এখন আমরা যদি আবার আগের পোলটা দেই তোমাদের জন্য তখন কিন্তু সবাই পারবা ঠিক আছে ওকে নাইস এইবার হচ্ছে আমরা অ্যালকাইনের অ্যালকাইনের নামগুলো পড়ব শোনো কোনো একটা অ্যালকাইনে ধরো চারটা কার্বন আছে ঠিক আছে চারটা কার্বন কার্বন আছে চারটা তাহলে তার নাম কি হবে বিউটাইন বিউটাইনের সংকেত কি হবে বলতো বিউটাইনের সংকেত হবে হচ্ছে আচ্ছা বিউটাইনের সংকেতটা তোমরা আমাকে লিখে পাঠাও টিচার ইন বক্সে আমি পড়ব বিউটাইন তারপরে হবে হচ্ছে পেনটাইন ছয়টা কার্বন থাকলে হবে হচ্ছে হেক্সাইন দেখি বিউটাইনের সংকেত কে কে পাঠাইছে আমাকে বিউটাইনের সংকেত পাঠাইছে হচ্ছে অনেক মানুষ জিনিয়া আবরার মাহি মুকিত তাসিন নুহিন সেরা ঠিক আছে তাহলে তোমরা আমাকে শিখিয়ে দিচ্ছ আমি কিন্তু সেটাই লিখছি বিউটাইন মানে হচ্ছে সি ফোর সি এন এইচ টু এন মাইনাস টু মানে চার দুগুণি আট মাইনাস দুই ছয় এইচ সিক্স ঠিক আছে ওকে সেরা তাহলে আমরা বাকিগুলোকে এইভাবে করতে পারবো ইনশাল্লাহ তাহলে চলো এবার এবার তোমাদের জন্য কিছু প্র্যাকটিস প্রবলেম হেপ টেন এন মানে হচ্ছে অ্যালকেন এবং কার্বন কাটা সাতটা হেপ্ট মানেই হচ্ছে সাত তাহলে এটার নাম কি হবে এটার সংকেত কি হবে এই যে অ্যালকোহল অ্যালডিহাইড এগুলো এখানে আছে ভাইয়া দেখাবো সবই দেখাবো দেখি মুখিন রাইট আনসার দিয়ে দিছে দীপ্ত মাহিরা দিব্য সাবাস সি সেভেন এইচ এই যে সাত দুগুণি চোদ্দ আর দুই ষোলো বিউটিন সি ফোর এইচ কত সি ফোর এবার বিউটিনেরটা বলো ভাইয়া অনেক মানুষ রাইট আনসার দিচ্ছ এত মানুষ যে রাইট আনসার দিচ্ছ আমি তাদের নামও পড়তে পারতেছি না সবাইকে ধন্যবাদ ভাইয়া যারা যারা রাইট আনসার দিচ্ছ তোমরা সবাই সেরা এই যে বিউটিন ভাইয়া বিউটেন না কিন্তু রোহান দীপ্ত মুনিয়া নাফিস আফসানা থ্যাংক ইউ এইচ এইট ইথাইন ইথাইন যদি হয় সি টু এইচ টু এন মাইনাস টু মানে দুই দুগুণি চার মাইনাস দুই মানে হচ্ছে এইচ ও টু প্রোপানল এইবার খেয়াল করো ভাইয়া যে অনেকে একজন কোয়েশ্চেন করছিল যে ভাইয়া যদি এরকম হয় যে অ্যালকোহল দেখো অ্যালকোহলের সংকেত আমি কি বলছিলাম অ্যালকোহলের সংকেত বলছিলাম হচ্ছে সি এন এইচ টু এন প্লাস ওয়ান তার সাথে একটা ও এইচ হুম ও এইচটা হচ্ছে ওর কার্যকরী মূলক কার্যকরী মূলক কি বলছিলাম যে দেখে চেনার উপায় শিং ঠিক আছে অ্যালকাইন অ্যালকাইনের কার্যকরী মূলক কোনটা এই যে এইটা অ্যালকিনের কোনটা এই যে দ্বিবন্ধন অ্যালকেনের কোনটা এইটা ঠিক আছে একইভাবে অ্যালকোহলের হচ্ছে ও এইচ এই জিনিসটা থাকতেই হবে তাহলে যেহেতু প্রোপানল বলছে আগে একটা ও লিখে দিব এইবার হচ্ছে সি এন এইচ টু এন প্লাস ওয়ান প্রোপ বলছে প্রোপ প্রোপ মানে হচ্ছে টোটাল পুরা যৌগে তিনটা কার্বন তাহলে সি থ্রি এইচ টু এন প্লাস ওয়ান মানে হচ্ছে এইচ সেভেন তার সাথে ও এইচ যুক্ত তাহলে প্রোপানলের সঙ্গে হবে হচ্ছে সি থ্রি এইচ সেভেন ও এইচ তোমাদের জন্য কোয়েশ্চেন হচ্ছে বিউটানলের সংকেত কি হবে সেরা সেরা আরে মাজ দীপ দীপ তো দেখে প্রত্যেকটা রাইট আনসার দিচ্ছে জেসিকা ফামিতা আচ্ছা একজন বলতে স্যার একটু ঠিক আছে আমি 
দেখাচ্ছি ওকে সবাই যারা পারছো তাদেরকে ধন্যবাদ সি ফোর এইচ সেভেন না সরি এইচ নাইন এইচ নাইন ও এইচ আচ্ছা পেন্টাইল ক্লোরাইড পেন্টাইল ক্লোরাইড ওই যে অ্যালকাইল হ্যালাইড হ্যাঁ মনে আছে অ্যালকাইল হ্যালাইডের সংকেত সি এন এইচ টু এন আচ্ছা যারা যারা হচ্ছে বুঝতেছো না তারা এই যে এই পেজটার একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও যে কার সাধারণ সংকেত কোনটা ঠিক আছে তাহলে বুঝতে ইজি আর হবে বা করতে ইজি আর হবে স্ক্রিনশট নেওয়া শেষ হলে আবার ফিরে আসি আমরা ওকে সি এন এইচ টু এন প্লাস ওয়ান তার সাথে হচ্ছে এক্স এখানে ক্লোরিন আছে তার মানে ক্লোরিন বসবে তাহলে পেন্টাইল বলছে পেন্ট পাঁচ ওকে এটাও দেখি অনেকে আনসার করে ফেলতেছ নাইস ঠিক আছে তাহলে পেন্টাইল মানে হচ্ছে সি ফাইভ এইচ এইচ কত এইচ হচ্ছে এগারো সি এল আচ্ছা এবার আমি বলতেছি যারা যারা বুঝো নাই তাদের জন্য আমি আর একবার একটা একবার একটু রিক্যাপ করতেছি যে ভাইয়া এটা হচ্ছে কোন একটা হাইড্রোকার্বনের নাম ঠিক আছে অ্যালকেন হইতে পারে অ্যালকেন হইতে পারে এটা হচ্ছে টাইপ ঠিক আছে কেউ বাংলাদেশি কেউ ইন্ডিয়ান কেউ ভারতীয় কেউ হচ্ছে আফ্রিকান তুমি একজন ইউরোপিয়ানকে কিভাবে চিনবা বলো তো একজন ইউরোপিয়ানকে চিনবা হচ্ছে জেনারেলি চেহারা দেখে তার গায়ের রং সাদা আফ্রিকানকে কিভাবে চিনবা তার গায়ের রং কালো ঠিক আছে হাইড্রোকার্বনকে কিন্তু আমরা গায়ের রং দিয়ে চিনবো না হাইড্রোকার্বনকে চিনবো হচ্ছে তার সংকেত দিয়ে এইটা হচ্ছে তার সাধারণ সংকেত ঠিক আছে সবার সাধারণ সংকেত আছে এক একটা করে সাধারণ সংকেত বা জেনারেল ফর্মুলাও আমরা বলি ওকে সাধারণ সংকেত হচ্ছে অ্যালকেনের জন্য সি এন এইচ টু এন প্লাস টু মানে কার্বন যদি এন সংখ্যক থাকে বা কার্বন যদি একটা থাকে যে কয়টা কার্বন থাকবে হাইড্রোজেন থাকবে তার দ্বিগুণের চেয়েও দুই বেশি সব সময় অ্যালকেনের জন্য ঠিক আছে তার মানে একটা কার্বন থাকলে একটা কার্বন থাকলে হাইড্রোজেন থাকবে হচ্ছে টু এন প্লাস টু সংখ্যক মানে হচ্ছে চারটা কার্বন যদি দুইটা থাকে অ্যালকেনের জন্য হাইড্রোজেন থাকবে হচ্ছে ছয়টা তারপরে কার্বন যদি তিনটা থাকে হাইড্রোজেন থাকবে হচ্ছে আটটা এইভাবে ঠিক আছে দ্বিগুণের চেয়েও দুই বেশি আচ্ছা আবার যদি অ্যালকাইন হয় তাহলে হচ্ছে এন সংখ্যক কার্বনের জন্য দ্বিগুণের চেয়েও দুই কম থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা যেমন ধরো যে আমরা যদি অ্যালকাইনের জন্য হিসাব করি যে কার্বন আর হাইড্রোজেন এটা একটা ফাংশনের মতো দুইটা কার্বন থাকলে হাইড্রোজেন থাকবে হচ্ছে দ্বিগুণের চেয়ে দুই কম মানে দ্বিদ্বিগুণী চার মাইনাস দুই দুই ধরো আমার কাছে চারটা কার্বন আছে তাহলে কয়টা কয়টা হাইড্রোজেন থাকবে চার দুগুণী আট মাইনাস হচ্ছে দুই ছয়টা এই যে এইভাবে কাজ করে অনেকেই বুঝছো আর যারা যারা হচ্ছে বুঝো নাই তাদের জন্য আর একবার আমি একটু রিক্যাপ করলাম ওকে ঠিক আছে সেরা তাহলে আমরা যারা যারা হচ্ছে পরে বুঝো নাই তাদের জন্য আমরা আর একবার এখন যারা বুঝছো আর কি তাদের জন্য একটা টেস্ট ঠিক আছে তোমরা করবা হচ্ছে অক টাইম ঠিক আছে এটা সবাই করবা সবার জন্য সবার আনসার আমি দেখতে চাই তারপরে আমরা একটা ধন্যবাদ দেব সেটা সবাই মিলে ভাগ করে নিবা ঠিক আছে অক টাইম একটা অ্যালকাইন করো তো অকটাইন এই তো শ্রাবণ করে ফেলছে প্রজ্ঞা করে ফেলছে আবরার অনিকেত নুহিন সেরা স্নেহা আমি চাচ্ছি যে 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 হচ্ছে একটু আগে কমেন্ট করতেছিল যে ভাইয়া বুঝি না এই ব্যাপারটা তাদের জন্য আমি বলতেছি ঠিক আছে যেমন জিনিয়া এই তো জিনিয়া পারছে সাবাস তাসমি রহিমা জিসান সেরা 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 তাহলে অকটাইন হবে হচ্ছে একটা অ্যালকাইন পরিবারের সদস্য সি এইট অক্ট মানে হচ্ছে আটটা হাইড্রোজেন হচ্ছে দ্বিগুণের চেয়ে দুই কম চোদ্দটা এই তো এর চেয়ে সহজ জিনিস আর হয় না এই চ্যাপ্টারে তো ঠিক আছে ভাইয়া আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত কি কি পড়লাম এতক্ষণ পর্যন্ত হচ্ছে আমরা বিভিন্ন পরিচয় পড়লাম কিভাবে হচ্ছে জৈব যৌগ থেকে আলাদা করা হয় আহ ইয়াগুলা হাইড্রোকার্বন গুলা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অংশ কলামের মাধ্যমে আংশিক পাতানের মাধ্যমে সেটা পড়লাম দেন হচ্ছে আমরা সম্পৃক্ত অসম্পৃক্ত পড়লাম সম্পৃক্ত কারা সম্পৃক্ত হচ্ছে যারা কার্বন কার্বন একক বন্ধন 
আর যারা কার্বন কার্বন দ্বি বন্ধন এবং কার্বন কার্বন থ্রি বন্ধন এরা কি এরা হচ্ছে কালপ্রিক অসম্পৃক্ত তো আমাদের এখন একটা ছোট্ট বিক্রিয়া দেখব খুবই সহজ যে একটা অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন কে কিভাবে সম্পৃক্ত করা যায় দেখো এই যে দুই সিটে হচ্ছে একজনকে বসাইছি কখন যখন আমার কাছে প্রয়োজনীয় হাইড্রোজেন ছিল না তাই আমি যদি হচ্ছে ওকে সামহাও একটা হাইড্রোজেন ধরাই দিতে পারি দুই হাতে দুইটা হাইড্রোজেন ধরাই দিতে পারি তাহলেই তো আমাদের খেল খতম রাইট তাহলে চলো আমরা ওই কাজই করব এখন এই যে একটা ইথিন দেখো সিএইচ টু সিএইচ টু দুইটা কার্বন চারটা হাইড্রোজেন তার মানে এটা একটা ইথিন ইথিনের সাথে আমি দুইটা হাইড্রোজেন নিয়ে বললাম যে নাও তুমি তোমার দুই হাতে পরে নাও দুইটা হাইড্রোজেন ওকে আমার কথা শুনবে বলো কখনোই শুনবে না তো এই জন্য হচ্ছে আমরা কি করব ইথিনের সাথে আমরা হাইড্রোজেন প্রোভাইড করব তার সাথে কি দিতে হবে একটু ঘুষ দিতে হবে ঠিক আছে ঘুষ দিব কাকে দিয়ে নিকেল এখন ঘুষ দিলেও হবে না ওকে একটু তাপ দিতে হবে কত টাপ দিব আমরা একশো আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস তখন ও বলবে যে ঠিক আছে তাহলে আমি নিতেছি এখন তোমার হাইড্রোজেন এখন এই যে দ্বিবন্ধনের যে হাতটা ছিল এরা ছেড়ে দিবে দুই হাতে হচ্ছে আমরা আগের হাইড্রোজেন গুলো বসাচ্ছি ঠিক আছে আর এই যে নতুন যে হাইড্রোজেন সেগুলোকে আমরা একটু অন্য কালার দিয়ে লিখি ঠিক আছে যাতে তোমরা বুঝতে পারো যে আচ্ছা এরা হচ্ছে নতুন করে বসছি তাহলে দেখো এই যে অসম্পৃক্ততা থেকে আমরা কিভাবে সম্পৃক্ত কার্বন বানাচ্ছি প্রভাবক দিচ্ছি অ্যান্ড হাইড্রোজেন দিচ্ছি তারপরে এটা অ্যালকেন হয়ে যাচ্ছে সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে নাইস তাহলে দেখো আমরা হচ্ছে কি করছি যে হাইড্রোজেন আর প্রভাবক যদি আমরা আনস্যাচুরেটেড হাইড্রোকার্বনকে দেই ও আসলে আমাকে কি দিচ্ছে একটা হাইড্রোজেন দিচ্ছে এইভাবে হচ্ছে আমরা সম্পৃক্ত বানাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে এটা ছিল হচ্ছে আমাদের অ্যালকিন নিকেল আর হাইড্রোজেনের প্রভাবে সে কি হয়ে যাচ্ছে অ্যালকেন হয়ে যাচ্ছে ইথেন হয়ে যাচ্ছে ওকে ঠিক আছে আমরা অনেক পড়ছি এখন একটু কুইজ দেই তোমাদের হ্যাঁ নিজেরটা টু এইচ টু হবে ভেরি গুড নিজেরটা তোমরা নিজে নিজে করবা বাসায় ওকে দেখো নিচের জগটির আয়ু প্যাক নাম কি দেখো ত্রিবন্ধন আছে ত্রিবন্ধন থাকলে আমরা কি চিনবো কি জানবো তাকে এই যে ভুল করতেছ খুবই কষ্ট পাচ্ছি সবাই একটু ভেবে চিনতে রাইট অ্যান্সারটা দাও ঠিক আছে ওকে চ্যাট বক্সে দেখতেছি অনেকেই রাইট অ্যান্সার দিচ্ছ রোজা অন্তর সাহা আবির নাইস তাহলে দেখো আমরা পোল শেষ করতে করতে একটু দেখে নেই ত্রিবন্ধন আছে তার মানে ও হচ্ছে অ্যালকাইন তার মানে ওর নামের শেষে কি থাকবে আইন থাকবে ঠিক আছে আমরা আগে আইনটা লিখলাম এই যে আকার সহ আইন লিখলাম ঠিক আছে এবার দেখো কার্বন কাটা আছে এক দুই তিন তাহলে প্রপ প্রোপাইন ঠিক আছে ওকে তো যারা যারা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার দিস সবাইকে ধন্যবাদ আমরা সবাই সেরা রাইট অ্যান্সার হচ্ছে ডি এবং এটা কিন্তু ঢাকা বোর্ড দুই হাজার একুশ আসছিল ঠিক আছে তো পারতে হবে ভাইয়া হ্যাঁ হ্যাঁ কিউ এনে সেবা পাবো ভাইয়া ওকে তাহলে আমরা পরবর্তী এটা পোল না এটা কুইজ না বাট স্টিল ইজি জিনিস অ্যালকাইনের সাধারণ সংকেত কোনটি তোমরা জাস্ট অপশনটা জানাও ভাইয়াকে ঠিক আছে ঝটপট জানাবা আচ্ছা আমাদের দেখি লিডার বোর্ড ইতোমধ্যে কে সবার আগে রাইট অ্যান্সার দিছে সবার আগে রাইট অ্যান্সার দিছে সাদিক আমরা একটু পাবলিশ করি তোমরাও দেখে নাও তোমাদের মধ্যে যারা যারা সবার আগে দিছে রাইট অ্যান্সারটা সাকিদ প্রিন্সি ফামিদা মিরা জয়সী মাহি সাদিয়া শাহিরা ওকে ঠিক আছে এইবার সবাই রাইট অ্যান্সার দিচ্ছ সি এটা হচ্ছে সি এটা আমি মনে হয় ক্লাসের মধ্যে আঠারো বার বলছি এবার উনিশতম বার বলতেছি অ্যান্ড এটা চট্টগ্রাম বোর্ডে আসছে দুইবার কুমিল্লা বোর্ডে আসছে হচ্ছে একবার চট্টগ্রাম বোর্ডের কে কে আসো একটু জানাও তো চট্টগ্রাম থেকে কে কে আসো ওকে অনেকেই দেখি চট্টগ্রামের ঠিক আছে আচ্ছা 
এরপর আমরা হচ্ছে কিছু জ্ঞান অনুধাবনমূলক প্রশ্ন দেখব অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন কাকে বলে যেসব হাইড্রোকার্বন হচ্ছে প্রাণীর দেহের চর্বি থেকে উৎপন্ন বা চর্বিজাত পদার্থ তাদেরকে আমরা বলবো হচ্ছে অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন আর সাইক্লোপ্রোপেন কে বদ্ধ শিকল হাইড্রোকার্বন বলা হয় কেন একটু আগে অনেক আগে আমরা দেখছি সাইক্লোপ্রোপেন কোনটা বলতো এই যে সাইক্লোপ্রোপেন সাইক্লোপ্রোপেন কে কেন বদ্ধ শিকল বলা হয় কারণ হচ্ছে তিনটা কার্বন মিলে একটা শিকল তৈরি করে ঠিক আছে এটাও আমরা ক্লাসে পড়াইছি ঠিক আছে আর যারা যারা ওই যে কিটো নিথার অ্যালডিহাইড এগুলোর সঙ্গে জানতে যাচ্ছ এগুলো আমরা হচ্ছে সামনে মেইন কোর্সে খুব ডিটেলসেই পড়াবো ইনশাল্লাহ আর এই তো তোমাদের ক্লাস মনে হয় এই পর্যন্তই তবে শেষ করার আগে হচ্ছে তোমাদের জন্য আমাদের যে যে ফ্রি সার্ভিস গুলো তোমাদেরকে আমরা দিয়ে থাকি সেটা হচ্ছে যে তোমরা আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারো আমাদের ফেসবুক পেজে আর তোমাদের জন্য যারা হচ্ছে সামনে এস এস সি দিবা বা এস এস সির বিলো এস 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 সি যারা নাইন টেন তাদের জন্য হচ্ছে আমরা একটা আমাদের একটা পাবলিক গ্রুপ আছে তোমরা জাস্ট জয়েন্ট রিকোয়েস্ট দিলেই হবে এস এস সি উদ্দেশ্য উন্মেষ নামে এবং আমি জানি অনেকেই তোমরা হচ্ছে অলরেডি যুক্ত আসো স্টিল স্টিল হচ্ছে যারা যুক্ত নাই তারা জয়েন হয়ে যেতে পারো আমাদের ফেসবুক গ্রুপে অ্যান্ড আমাদের ইউটিউব চ্যানেলেও কিন্তু এই যে আমাদের যে ক্লাসগুলা যে ফ্রি ক্লাসগুলা যারা মিস করছো তারা ইউটিউব থেকেও দেখে নিতে পারো ঠিক আছে আরও অন্য অন্য অনেক কন্টেন্ট আছে তোমাদের জন্য যেগুলো সম্পূর্ণ ফ্রি আর আজকের ক্লাস হচ্ছে এই পর্যন্তই যারা এতক্ষণ কষ্ট করে ক্লাস করলা সবাইকে ধন্যবাদ আবার দেখা হবে নেক্সট ক্লাসে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ ওকে ভাইয়েরা আজকের ক্লাসটি এই পর্যন্তই অনেকেই বলছে যে ভাইয়া কবে থেকে ক্লাস শুরু হবে তোমরা আমাদের পেজ থেকে ক্লাস রুটিনটা পেয়ে যাবে আশা করি খুব শীঘ্রই তোমাদের ক্লাস শুরু হবে তোমরা আমাদের সাইট থেকে ক্লাস রুটিনটা ডাউনলোড করে নাও আর সবকিছুই ঠিক মতো হবে আর এক্সাম আমাদের এক্সাম আছে আগামীকালও এক্সাম হবে তোমরা আগামীকালে এক্সামটাকে অবশ্যই অ্যাটেন্ড করবা আর আগামীকালও ক্লাস আছে সেই ক্লাসটাও করবা ওকে ঠিক আছে ভাইয়া তাহলে আজকের ক্লাস এ পর্যন্তই তোমাদের সাথে দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফিজ